السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ و صحب اجمائین اما بعد اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الدین امن تق اللہ حق تقاتی ولا تمتن الا و انت مسلمون وقال نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم ان موبیت ابن قرآن ترودی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجا فساد و الشام فلا خورفکم لا تزالو طائفت من امت منصورین لا یردوہم من خود لہم حتی تقوم الساعات قال محمد بن اسماعیلہ قال علی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث رہو سنت ترمیجی اسنت السحی شمست بشن شاہ से महान सत्ता आल्ला सुमान तलार जो जिन सृष्टि कर शुद्ध सृष्टि करें पृथ्वी से सहस्र कोटी मखलुका सृष्टि करार पर जिन्हें मानव जति के सर्वश्रेष्ठ जति सर्वश्रेष्ठ मखलुकत सर्वश्रेष्ठ नबी मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम उन्मति से प्रेरण कर महान सत्ता आल्ला सुमान तलार संक्षिप्त शुक्र सूझ आदाय करी तर निजे से को भाषा दिए सकले एक वाक्य बोले आलहमदुल्ला तरपर पर तर प्रिय नबी मुहम्मद मुस्तफा आहम्मद मुस्तफा सल्लाह आलिवसल्लम प्रति सहस्र कोटी दुरूद एवं सालाम बर्षित हो सकले बोले आल्लाह मामीन जी होक पूर्व घोषणा अनुसारे अपनारा अने अवगत आ जे आज के मकिबे सलातर पर एस पर्त आलोचना चलो और निर्दिष्ट एक विषय इनशाला आज के आलोकपात कर विषय की घोषणा कर विषय नाम हे क्यों ये मिथ्याचार आलोच्य विषय भाई क्यों ये मिथ्याचार मैं ये नामकरणटा एक आजगबी मन हे जे एटा कि आलोचनार को विषय होते परे क्योंकि बर्तन प्रेक्षापट के सामने रेखे एम विषय बेचे नीते हे क्यों क्यों हमें जिदी के जाए दिखे नाम विभिन्न रकम मिथ्याचार मिथ्यापवाद दिखे लेपन है जो कथागुलिना से मुख्य बुझे देवा है जे कथा विश्वास करीना जोरपूर्वक चापिए देवा है तई अवश्य एखान निजे आकदा निजे मानहस निजे कत भाव इसलम के बुझी इसलम के जानी एट मानुषर सामने क्लियर करा परिष्कार दाड़ी अलम्भन दायित्व मैं ये दायित्व जो पालन ना करी दूर थे अनेक मानुष मिथ्यापवाद दिखे हमें प्रतियत सुनि जगह आकदा पोषण करी सेगल बोलते आज जगह पोषण करीना नाम मिथ्यापवाद दिखे तर आलोच्य विषय क्यों ये मिथ्याचार प्रथम जो मिथ्याचार कर विशेषकर को अमुसलिम हिंदू ख्रिश्चान इहुदी बोधर जो कलभिल मुचिम तरफ थे अभिजोगगल आसे ना जो अभिजोगगल से अभिजोगगल मुस्लिम भाई मध्य थे हा संगे सम्पर्क ततटा जाने ना वहाँ कि इसलम के मानते चाय से बोझार चेषा करें तर संगे कि आकदा और किस मसालगत मत पार्थक्यर जो अनेक कि अपवाद लेपन कर प्रथम जो अपवादा के देा है जो हे वी हे लामाझाबी हे गायर मुकाल्लिद अनेकगुल नाम आम के नामगुल दिए कखे वी कले लामाझाबी कले गायर मुकाल्लिद अनेकगुल नाम बोला पर प्रथम जो अभिजोग जे एरा विश्व नबी ओपर दूरत पड़े ना आ जे के बोले जे के दूरत पड़ीना भाई बोल तो ये अभिजोग की सत्य जी एट कक्षण गोष्ठी कल अभिजोग सत्य बोलते क्यों ये मिथ्याचार मिथ्याचार नम्बर एक जो विशेषकर आहलुल हादिस मनहज आहलुल हादिस सलाफी लामी गायर मुकालिद जे नाम आख्यित करें ना क्यों हम तो दबी एट पवित्र कंस आहजाब सल तेतीस आय नम्बर छापान्न आल्ला सुबान तला प्रत्येक मुमिन मुस्लिम आदेश कर रसुले प्रति दुरूद और सालाम पढ़ते हमें स्पष्ट बोली रसुले प्रति जरा दुरूद पड़े ना सुरान तिरमिजी हादिस मार तीन हजार पाँच सौ पैंतालिस से व्यक्ति पृथ्वी मध्य सब चाहते बड़ विपल स्पष्ट एक कथा बोली जे व्यक्ति दुआ कर आल्ला चाहे क्योंकि मजखने जी 
দুরুদে ইব্রাহিম তথা বিশ্ব নদীর বলে দুরুপাট না করে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সে ব্যক্তি দোয়া কবুল করেন না আসমান আর জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি ঝুলিয়ে দেয় ভাই এটা আমাদের আকীদা আমরা পরিষ্কার বলি আমাদের এই দুরুদের ফজিলতের পরে অসংখ্য কিতাব বাংলা ভাষাতে লেখা আছে না নেই ভাই তো মানুষ কিভাবে আমাদের প্রতি মিথ্যাচার করতে পারে যে আমরা নাকি রাসূলের প্রতি দুরুদ পড়ি না ভাই কথা কিন্তু তারা যেমনটি বলছে তেমনটা 100% মিথ্যা এমনটি নয় তাদের কথার মধ্যে সত্যতা আছে তারা মূলত যেটা বোঝাতে চায় আমাদেরকে যে তাদের ফ্যাক্টাইতে তৈরি করা কিছু মানব রচিত দুরুদ আছে তারা নাম দিয়েছে এই দুরুদ আমরা পড়ি না কথা বোঝেন নাই আমরা দুরুদ পড়ি না কোন দুরুদ তাদের ফ্যাক্টাইতে তৈরি করা তাদের ওলেমারা কিছু ছন্দ দিয়ে কিছু কবিতা বানিয়ে বিশ্ব নবীর উপরে দুরুদ পড়ছে আমরা বলি এই দুরুদ পড়া যাবে না কিন্তু দুরুদে ইব্রাহিম বা কোরআন হাদিস থেকে যে দুরুদগুলো প্রমাণিত আছে ভাই আমরা কি বলি এগুলো পড়া যাবে না এবার তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য এটা যে কোন মানুষ কোন একটা দুরুদ আবিষ্কার করছে নিজের ভাষা দিয়ে কবিতার আকারে কবিতার ঢঙে এখন এটা কি দুরুদ বলে আমরা মুসলিমরা পড়তে পারবো যেটা পবিত্র এবং শেষ সুনাতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে আমাদের মাসালা জিনা এটা সম্ভব নয় কেন পবিত্র এবং সুরা মাইদা সোনা পাঁচ আয়ত নম্বর তিন আল ইয়াম আকমাতুলাকুম দিন আকুম দিন ইসলাম মোকাম্মাল পরিপূর্ণ হয়েছে নতুন কিছু ইবাদত হিসেবে সংযোজন করা যাবে না ভাই এটা হচ্ছে আমাদের আকিদা তার জন্য আমরা পরিষ্কারই বলি যে বিশ্ব নবী থেকে যে দুরুদগুলো প্রমাণিত সেগুলো পড়াটি অপরিহর্য কেউ যদি না পড়ে তার বিশেষ করে দোয়াতে তার দোয়াই কবুল হবে না দুই নম্বর সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ আর আল্লাহ সুবো যে সেই মুসলিম হাদিস নামে আটশো পঁচাত্তর যে কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্ব নবীর প্রতি একবার দুরুদ পড়ে আল্লাহ সুমত তার পেছনের দশটা গোনাকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আকবা আল্লাহ সুলি এত দেখেন তো নয় তিনি দ্বিতীয় কথা বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি রসুলের প্রতি একবার দূর পরে তো আল্লাহ সুবহান তালা তার নামে দশটা নেকি লিখে দেন চিন্তা করেছেন এক দুদের কত ফজিল আর এতটাই ক্ষান্ত নয় আল্লাহ সু তিন নম্বর পয়েন্ট আবার বলছে কোনো ব্যক্তি যদি রসুলের প্রতি একবার দূর পরে আল্লাহ সুবহান তালা সে ব্যক্তির ওপরে দশবার রহমত বর্ষণ করতে থাকেন চিন্তা করেছেন ভাই এটা আমরা স্পষ্ট বলছি কেন এই মিথ্যাচার আমরা দুরুদ অবশ্যই পড়ি যেগুলো কোরআন এবং হাদিস থেকে প্রমাণিত সালবে সলিন থেকে প্রমাণিত সেগুলোকে আমরা পড়াটাকে অপরিহার্য মনে করি কিন্তু যেগুলো মানুষ তৈরি করছে নিজেরা তৈরি করছে সেগুলোকে বলে আমরা বিদাত কেন এটা সালবে সলাইন থেকে প্রমাণিত নয় এটাকে বলি বিদাত এটাকে পড়া যাবে না তো এটা ভাই আমাদের উপরে মিথ্যাচার কি মিথ্যাচার নয় এবার আসুন বোঝার চেষ্টা করি যে দুরুদ মূলত কারা পড়ে না যেহেতু আমাদের প্রতি অভিযোগ আমরা ক্লিয়ার করলাম আমাদের মানুষ কি আমরা কেমনভাবে ইসলামকে বুঝি আমরা কিভাবে দুরুদ পড়ি আর কোন দুরুদটা আমরা পড়ি না এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা যদি পাল্টা তাদেরকে প্রশ্ন করি যারা আমাদেরকে অভিযোগ করে যে আমরা দুরুদ পড়ি না অধিকাংশ মানুষ যারা আমাদের উপরে অপবাদ দেয় তারা হচ্ছে আমাদেরই ভাই যারা নামের আগে লাগায় সুন্নি আছে না নেই তারা সুন্নি নামে পরিচিত তাদের হ্যান্ডবিল দেখবেন মানে লিপলেট যেটা ইশতেহার বলা হয় তাদের বইপত্র দেখবেন তাদের মসজিদ দেখবেন তাদের নামে কোনো গাড়ি থাকলে দেখবেন যে তাদের প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখবেন সাতশো ছিয়াশি লেখা থাকে থাকে কি থাকে না আর সাতশো ছিয়াশি যে একটা হাই ফ্যান দিয়ে নাইনটি টু বিরানব্বই লেখা থাকে বা থাকে কি থাকে না একদিন এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করছি আমাদের পার্শ্ববর্তী এক সুন্দী ভাইকে যে ভাই সাতশো ছিয়াশি মানে কি উনি বলছেন বিসমিল্লাহ রহমানের আই আচ্ছা ঠিক আছে তর্কের ক্ষেত্রে মেনে নিলাম সাতশো ছিয়াশি মানে বিসমিল্লাহ মেনে নিলাম তো ভাই হাই ফেন দিয়ে বিরানব্বই এটা আবার কি উনি তখন বলছেন এই বিরানব্বই মানে মোহাম্মদ আমি বলছি নওসুবিল্লা বিন জালিক ভাই বিরানব্বই লিখে রেখেছেন পাশে রসুলের প্রতি দুরুদ গেল কই কারণ আপনারা আমাদের প্রতি অভিযোগ করেন যে আমরা দুরুদ পড়ি না তো সাতশো ছিয়াশি লিখে বিরানব্বই লিখেছেন তো বিরানব্বই মানে যিনি মোহাম্মদই হয়ে থাকে ভরে নিলাম তো ভাই পাশে কি সাল্লাম এই সংকেত দেওয়া আছে দেওয়া নেই তো ভাই দুরুদ মূলত কারা পড়ে না যারা আমাদের প্রতি অভিযোগ করছে মূলত তারাই দুরুদ পড়ে না প্রত্যেকটা আপনি জায়গা দেখেন আপনি নিজে বুঝতেন বিরানব্বই লেখা আছে পাশে কিন্তু কোনো দন্তির সহ দেখা না সাল্লু সাল্লাম লেখাও থাকে না কোনো সংকেত ব্যবহার করে না মূলত তারাই যদি দুরুদ পড়ে না এটা আমরা ঘুরিয়ে দিই এটা কি মিথ্যা হবে জি নয় এটা সত্য যে তারা এখানে রসুলের প্রতি দুরুদ লেখে নাই তারা আমাদেরকে কেন বলে দুরুদ পড়ে নাই বা আমাদেরকে বলে ওয়াহাবি আর ওয়াহাবিরা নাকি দুরুদ পড়ে না ভাই ওয়াহাবি বলতে কাকে বোঝায় জানেন মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদির নাম অনুসারে আমাদেরকে ওহাবি বলা হয় তাই তো তারা বলে ওহাবিরা দুরুদ পড়ে না 
ভাই আব্দুল রহব নাসির সবচেয়ে বিখ্যাত একটা গ্রন্থ আছে সে গ্রন্থের নাম কি বলেন কিতাবুত তাওহিদ কিতাবুত তাওহিদ হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল রহব নাসির লেখা ভাই বলেন তো তাদের অভিযোগ আব্দুল রহব নাসদি দুরুদ পড়ে না কিতাবুত তাওহিদ এখনই বের করেন প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠা পড়তে থাকেন দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম যখন এসেছে দেখেন এটা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন নাই ভাই এটা দিবালকে মিথ্যা কথা বলছে না যে আব্দুল রহব নাসির এর প্রতি দুরুদ পড়তে নিষেধ করেছে আর তার নিজে লিখিত গ্রন্থ প্রত্যেকটা জায়গায় এমন কোন পৃষ্ঠা নাই এমন কোন জায়গা নেই যে বিশ্বনবীর নাম এসেছে কিন্তু দুরুদ নেই একটা পৃষ্ঠা বের করে দেখান যে এইখানে নাসিরের নাম এসেছে কিন্তু দুরুদ নাই আছে এমন কোন পৃষ্ঠা যে আমরা তো এখন পর্যন্ত দেখি নাই তো মূলত আমরা এটা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে ভাই এটা আমাদের নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে যে আমরা দুরুদ পড়ি না আমরা দুরুদ পড়ি যেটা কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত সেগুলোকে পড়ি সেগুলো ফজিরত বর্ণনা করি সেগুলো মানুষকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করি বিশেষ করে জুম্মার দিনে বা দুরুদ পড়ার জন্য পবিত্র সুনাতে আদেশ আছে না নেই আমরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি কি করি না অবশ্যই করি তো যেগুলো কোরআন সুনা দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ করি যেগুলো কোরআন সুনা দ্বারা প্রমাণিত নয় মানুষের ফ্যাক্টরি এদের তৈরি করা এগুলোকে বলে এগুলো মার্তক প্রত্যাখ্যাত বাতিল কেন মান আহাদা সাফি আমরি না হাজা বা লাই সাফি আফার দুম কোনো ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেননি করেননি অনুমোদন দেয়নি সে আমলটা মার্তক প্রত্যাখ্যাত বাতিল মান আমেলা আমালান লাই সা আলাই আমরু না ফার দুম কোনো ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনবীর আদেশ নিষেধ নেই সে আমলটা যতই ভালো হোক না কেন সেটা মর্দ প্রত্যাখ্যাত বাতিল এই হাদিসের ভিত্তিতে আমরা বলি মানুষের রচিত দরুদ এটা পড়া যাবে না সেই বুখারি হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো সাতানব্বই সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার সাতশো আঠারো সন ইবন মাজা হাদিস নাম চোদ্দ সন আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো ছয় মিসকাত হাদিস নাম্বার একশো চল্লিশ কিতাব সুন্না অলিতাসম অধ্যায় স্পষ্ট ভাই আমাদের স্পষ্ট আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলাম মিথ্যাচার নাম্বার দুই আমাদের উপরে যে মিথ্যাচার করা হয় আমাদের নাম নিয়ে প্রথম আমাদেরকে যে নাম দেওয়া হয় আমরা যখন বলি যে আমরা আহলুল হাদিস আমরা মানহাজ আহলুল হাদিস বা মানহাজ আমাদের কি আহলুল হাদিস এক শ্রেণী মুসলিম ভাই আমাদেরকে তখন অভিযোগ করে কোনো সাধারণ মানুষ নয় কিন্তু মাঠে খাটে রাখালে এমন কোনো মানুষ নয় সর্বোচ্চ লেভেলের মানুষ যারা আছে আল্লামার ডিগ্রিধারী তারাই তখন বলে বক্তৃতা দিচ্ছে বই লিখছে যে এরা আহালুল হাদিস নয় এরা আহালে খাবিস বলে কি বলে না তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ মানুষ যদি বলতো আমাদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না যেহেতু আল্লামা ডিগ্রি ধারি মুক্তি ডিগ্রি ধারি তারাও কিন্তু স্পষ্ট তাদের কিতাবে এবং তাদের মৌখিক বক্তৃতার মাধ্যমে স্পষ্ট লিখছে এর আহলুল হাদিস নয় এর হচ্ছে আহলে খাবিস তো ভাই জবাব দেওয়ার দরকার আছে না নেই অবশ্যই জবাব আছে তবে কাউকে কুটুক্তিমূলক আমরা কোনো কথা বলি না ভাই আমরা আহালে খাদিস নয় আমরা আহালুল হাদিস এটা আমাদের দাবি মানহা যে আহালে হাদিস আমাদের একটা দাবি দলিল সে বুখারি খুলবেন যে অভিযোগ করছে তার জবাব সে বুখারি কিতাবুল মানাকিম হাদিস নম্বর তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ বিশ্বের একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন যে আমাদের নাম যে তার আহালে খাবিস বলছে আর আল্লাহ রসুল একটা হাদিস বর্ণনা করছে মক্কার কুরাইশরা বা আমার কথা বুঝতে পারছেন আব্দুল সবুর ভাই যখন কথা বলে আমি কিন্তু কিছু বুঝি না আমি মাঝে মধ্যে ওনার বক্তৃতা ইন্টারনেটে শুনি তো কি বলে আমি বুঝতে পারি না আর মাঝে মধ্যে মনে হয় যে এস এম এস ভাষায় কথা বলছে মানে আসাম আসামি ভাইরা এভাবে কথা বলে তো আব্দুল সবুর ভাইয়ের বক্তৃতা অনেক শোনার চেষ্টা করি তো মনে হয় যে পাঁচ মিনিট যদি শুনি তো ওর মধ্যে দেখছে এক মিনিটও বুঝতে পারি না মানে আপনাদের অ্যাকচুয়াল সিলেক্টি যে ভাষা এ ভাষায় যখন কথা আপনার নিজের আপোষে বলেন কিছুই বলি না মানে বুঝি না তো আমার কথা আপনাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে জি না তো যে কথা বলছিলাম যে আমাদের নামের প্রতি অভিযোগ ঠিক এই অভিযোগ তার চোদ্দোশো চল্লিশ বছর পূর্বে বিশ্বনবীর উপরে করেছিল কারা মক্কার কুরাইশের লিডার নেতৃত্বশীল ব্যক্তি যারা তারা বিশ্বনবীর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তাই তো ভাই মোহাম্মদ মানে কি প্রশংসিত আর মক্কার কুফাররা কুরাইশরা বিশ্বনবীর উপরে কোনো কিছুতে না পেরে দলিলে না পেরে সেই সময় তারা বিশ্বনবীর নামের পরিবর্তন করেছিল বিকৃত ঘটিয়েছিল বিশ্বনবীর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তারা নাম পরিবর্তন করে রেখেছিল মুদাম্মাম মানে নিন্দিত বোঝেন না মুহাম্মদ মানে প্রশংসিত আর মুদাম্মাম মানে নিন্দিত তো আল্লাহ সাল্লাহ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ প্রশংসিত আর তারা বিশ্বনবীকে যখন রাস্তায় যেত সেই সময় ডাকতো কি বলে এটা মুদাম্মাম এটা মুদাম্মাম মানে নিন্দিত 
আর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনন্দকে ডেকে তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুবান আতালা কুরাইশদের যে অপবাদ কিভাবে তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে তোমরা কি জানো সাহাবরা বলছে কিভাবে তখন আল্লাহ সুর বলছে যে কুরাইশরা যাকে গালি দেয় সে তো মুদাম্মাম আনা মুহাম্মাদ আমি তো মুদাম্মাম নয় আমি হচ্ছে মুহাম্মাদ তো যে মুদাম্মাম তারপরে গালি লাগবে আনা মুহাম্মাদ আমি মুহাম্মাদ তো আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যারা আহলে খাবিজ তাদের উপরে গালি লাগবে আনা আহলুল হাদিস আমরা আহলে হাদিস বা এটা যে সুন্নত সম্মত উত্তর কথা বুঝতে পারলেন না যে আল্লাহ রসুল এইভাবে কিন্তু উত্তর ঘুরিয়ে দিয়েছে কিভাবে যারা আহালে খাবিজ তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন হবে আর রসুল এটাই বলছে যে মুদাম্মাম ওরা মুদাম্মামকে গালি দেয় আনা মোহাম্মদ আমি তো মোহাম্মদ আমাকে গালি দেয় না তাই আমার কোনো ব্যাপারই নয় তাই যারা আহলে খাবিজ তাদের দিকে গালি প্রত্যাবর্তন হবে কিন্তু আনা আহলুল হাদিস আমাদের দিকে কোনো সমস্যা নেই এর চেয়ে মিথ্যা চার নম্বর দুই যে আমরা আহলুল হাদিস আমাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে আহলে খাবিজ তিন নম্বর আমাদের নামের প্রতি অভিযোগ প্রত্যেকটা নামের জবাব যদি খণ্ডন করতে চাই সমস্ত খণ্ডন করা যাবে কোরআন হাদিসের আলোকে বা নিজের কথা বলছি না কোরআন হাদিসের আলোকে দিচ্ছি কোরআন হাদিসের আলোকে প্রত্যেকটা নাম যতগুলো দিয়েছে সবগুলো খণ্ডন করে দিতে পারবো আর তাদের দিকে আমি নিষ্পাত করে দিতে পারবো মূলত আমাদের প্রতি যে অভিযোগ মূলত ওটা ওদের দিকে যাবে মানে টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে অভিযোগ নাম্বার তিন আমাদেরকে বলা হয় ওয়াহাবি বা বলে কি বলে না যে ওহাবি বলে কি বলে না অবশ্যই বলে তো ওহাবি কেন বলে তাদের একটা বই আছে হক বাতিলের লড়াই পৃষ্ঠা নাম্বার উনসত্তর থেকে একদম পঁচাত্তর পর্যন্ত তারা আলোচনা করেছে বইটা ভেতরে আমি রেখে আসলাম যারা দেখতে চান পরে দেখিয়ে দেব লেখক লিখছেন আমাদেরকে ওহাবি এই জন্য বলা হয় সতেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের নাজাদ শহরে একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তার নাম হচ্ছে মাহমদ ইবনি আব্দুল ওহাব আর এই ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করার পরে যখন পবিত্র করার সে সুন্না ভালোভাবে পড়াশোনা করছে এবং তৌহিদ শিরিক যখন বুঝতে পেরেছিল সেই সময় সৌদি আরবে বিভিন্ন রকমের কবর মাজারকে ভেঙে চৌচির করে দিয়েছিল এই ব্যক্তি আন্দোলন শুরু করেছিল শিরিক বিরাতের বিরুদ্ধে আর ওই ব্যক্তির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনি আব্দুল ওহাব আর যেহেতু তিনি কবর মাজারকে ভেঙে চৌচির করেছেন আর উপমহাদেশের মধ্যে যারা কবর মাজারকে ধর্ম মনে করে মানে কবরে সিজদা দেয়াকে ইবাদত মনে করে না সিজদা দেয়াকে কাবেরা গোনা মনে করে এই সব ব্যক্তিরা তখন ওই মোহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাবকে কাফের ফুতা দিয়ে দিয়েছিল সেই সময়তে আর দুই নম্বর পয়েন্ট যে আমাদেরকে তাহলে কেন ওহাবি বলা হয় কারণ হচ্ছে এটাই যে উপমহাদেশের মধ্যে যারা কবর মাতার পীরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কথা বলে এবং লেখনীদের সবচেয়ে যাতে বেশি তার হচ্ছে মানে যে আহলুল হাদিস তথা আমাদের তার জন্য তারা বলে ওই যে আব্দুল ওহাবে কাজ করেছে আর এর হচ্ছে এরই সন্তান তাই আমাদেরকে তার নাম অনুসারে বলা হয় ওহাবি কথা বুঝতে পারলেন ওটা তার লিখে রেখেছে কেন ওই ব্যক্তি যেহেতু কবর মাতারকে ভেঙে চৌচির করেছে আর আব্দুর রাজাক বিন যেমন আহলুল হাদিস তিনি যখন বলে যে আলী ছাড়বে না কোনো ছবি মূর্তি ভেঙে চৌচির করে দাও এই যে কর্ম উনি ভাবছেন যে ওই জিনিস থেকে এই জিনিস আসলে মূলত এই জন্য আমাদেরকে বলা হয় ওহাবি আব্দুল ওহাব নাজদির কর্মের ভিত্তিতে আমাদেরকে বলা হয় এবার আসলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে ওয়াহাবি কে আর এ প্রকৃত রহস্য কি এর মধ্যে একটা রহস্য আছে মানে সরিষার মধ্যে ভোধ আছে মানে কথাটা যেহেতু শরীরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সঠিক নয় তবে প্রবাদ একটি বাক্য যে সরিষার মধ্যে ভূত আছে কেমন ভূত দুটো ভূত আছে কথার মধ্যে দুটো বের করে শোনাচ্ছি প্রথম হচ্ছে এটা ভাই লাদেনকে কারা কারা দেখেছেন একটু হাত তোলেন তো আরে ভাই সরাসরি না ছবিতে স্বপ্নে ভিডিও দেয় অনেকে দেখেছেন ভাই লাদেনকে দেখেছেন একজনও দেখেন নাই আরে যাকে দেখেছেন তার নাম কি ওসামা ওই সম্পূর্ণ নাম ওসামা বিন লাদেন তো যাকে আপনারা ছবিতে দেখেছেন সে কে ওসামা লাদেন কে ওর বাপ ভাই ওর বাপকে দেখেছেন যে দেখেন নাই আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ যিনি বক্তিয়া দেন তিনি কে আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ কে তার বাবা তার বাবাকে দেখেছেন কেউ না কেউ দেখেন নাই তো ঠিক ওসামা বিন লাদেন তো যিনি হত্যাকাণ্ড করেছে বা টুইটারকে ধ্বংস করেছে বলে গোটা বিশ্ব জগতে প্রচার করা হচ্ছে সে কে ওসামা আর লাদেন হচ্ছে তার বাপ অথচ আমরা সকলে হাত তুললাম না আমরা লাদেনকে দেখেছি ঠিক এই ভুলটাই আমাদের ভাইরা তথা কথিত সুন্নি নামে যারা আছে তারা ঠিক এই ভুলটাই করেছে কেন ওই ব্যক্তির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাব কথা বুঝেন নাই মোহাম্মদকে মোহাম্মদ সন্তান আব্দুল ওহাবকে তার বাবা 
তো কবর মাজার ভেঙেছে কে মোহাম্মদ না হব মোহাম্মদ নাই তো সন্তান যেহেতু কবর মাজার ভেঙেছে মোহাম্মদ তো ভাই তার কাজের উপরে ভিত্তি করে যদি আমাদেরকে তার নাম অনুসারে নাম ডাকা হয় তো আমাদেরকে কি নামে ডাকা উচিত ছিল মোহাম্মদি তো ভাই আমাদেরকে হচ্ছে ওহাবি যেহেতু মোহাম্মদের নাম যেহেতু তিনি কবর মাজার হয়ে গেছেন কবর মাজার বিপক্ষে তিনি বলেছেন কিতাব তৌহিদ বই তিনি লিখেছেন মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব লিখেছেন আব্দুল ওহাব বাপ তো ভাই আমাদের নামকরণ কত কত ছিল আমাদের তথাকথিত সুন্নি ভাইদের মোহাম্মদ নামে ডাকা উচিত ছিল যদি আমরা এই নামে পরিচয় দিতে রাজি নয় কেন আব্দুল ওহাব নাজদিন নাম অনুসারে যদি মোহাম্মদই বলা হয় আমরা এই পরিচয় দিতে রাজি না কোশ্চিন কালেও দেব না কিন্তু ইমামে আজম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের নাম অনুসারে যদি মোহাম্মদ বলা হয় অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ আমরা অ্যাকসেপ্ট করব কিন্তু এই উম্মতের নাম অনুসারে আমরা কখনো পরিচয় দিই না উম্মতের নাম অনুসারে যদি পরিচয় দিব তো ভাই আমরা ইমাম আবুল বান নামে দিতে আমাদের আপত্তি কি বোঝেন নাই তো এই মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাবের নাম অনুসারে পরিচয় দিতে রাজি নয় তাই তাদের মধ্যে সরিষার মধ্যে ভূত দেখলেন কি যে আমাদের নাম হওয়া উচিত ছিল মোহাম্মদি আর একটা ভূত আছে তারা স্পষ্ট হয়ে তাদের হক বাতিলের লড়াই বইটা স্পষ্ট লিখেছে আব্দুল আহব নাজদির জীবনী লিখেছে এবং আব্দুল আহব নাজদির আপনি বিশেষ করে যে কোনো আপনি জীবনী গ্রন্থ পড়েন যখন এই মুহাম্মদ মানে যিনি কবর মাজার ভেঙেছে সন্তান যখন শিরিক বিরাতের বিরুদ্ধে তীব্র হস্তে লেখন এবং বক্তৃতা এবং কর্মে বাস্তন করতে শুরু করে দিল অনেকগুলো টিম তৈরি করে ফেললো সেই সময় এই তার পিতা মানে আব্দুল ওহাব এই ব্যক্তি তিনি ছিলেন কবর মাজারের পক্ষে বাপ ছিল কি সে ভাই কবর মাজারের পক্ষে আর ব্যাটা কবর মাজারের বিপক্ষে তো সেই সময়তে এই আব্দুল ওয়াহাব তার সন্তানকে ত্যাজ্য পুত্র করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল ভাই কে বের করে দিয়েছিল বাপ নাম কি আব্দুল ওহাব তিনি কিসের পক্ষে ছিলেন কবর মাজারের পক্ষে ছিলেন মানে যে কবর মাজারের পক্ষে তার নাম আব্দুল ওয়াহাব তাই এবার আমরা বলতে পারি যারা উপমহাদেশে কবর মাজারের পক্ষে আছে তারাই হচ্ছে মূলত ওয়াহাবি বুঝেন নাই যারা কবর মাজার পক্ষে আছে কেন অসুল তো তাদের অসুল তো তারা আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ব্যক্তির কর্মের উপরে ভিত্তি করে নিষ্পাত করে দাও তো আমরা যেহেতু মোহাম্মদের পক্ষে ছিলাম মানে কবর মাজার বিপক্ষে আমাদেরকে মোহাম্মদ বললে তাও বুবা মানবো না কিন্তু তাদেরই অসুল তাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম কেন তার বাপ ছিল কবর মাজারের পক্ষে এই জন্যই তো বেটাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে তথাকথিত সুন্নি ভাই যারা আছে আমাদেরকে যখন বলবে ওয়াহাবি তখন তাদেরকে বলে ওয়াহাবি এক সরিষার মধ্যে দুটো ভূত কেন হে মিথ্যাচার ভাই আমরা মোহাম্মদি নয় আর আমরা আব্দুল আহম নাজদির নাম অনুসারে মোহাম্মদি নয় ইমামে আজম ইমামে আজম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নাম অনুসারে যদি আমাদেরকে মোহাম্মদি বলা হয় তবে আমরা মানতে রাজি আছি পৃথিবীর উন্নতির কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের সঙ্গে আমরা নিজবাত হতে চাই না এটা যে মানহা যে আহ্লা হাদিসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার মানে আপনাকে বলছিলাম তিনটে আমাদের নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে আরও মিথ্যাচার আছে মিথ্যাচার নাম্বার চার কেন এই মিথ্যাচার আমাদেরকে বলা হয় আমরা নাকি আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই পৃথিবীর জমিনে নাকি ছিলাম না আমাদের জন্ম নাকি আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে এই আহলে হাদিস এই জামাত নাকি সৃষ্টি হয়েছে বা ওই যুগ আছে না নেই যে ইংরেজদের জামানাতে আহালে হাদিস এই দলটি সৃষ্টি হয়েছে তার আগে এই আহালে হাদিস বলে কোনো দল পৃথিবীর জমিনে ছিল না বা আছে না নেই অভিযোগ একটু খণ্ডন করি যে আমাদের পরিচয় বা আমরা কি আসলে আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দের সৃষ্টি উত্তর হচ্ছে না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার বা আহালুল হাদিসের কথা পবিত্র কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে সাহাবর আদি আল্লাহ তার আনন্দের কল দ্বারা প্রমাণিত অসংখ্য জায়গায় প্রমাণিত আমি কয়েকটা খণ্ডন করব খুবই সংক্ষিপ্তভাবে যে আমাদের আসলে জন্ম কখন হয়েছে আমাদের জন্মটা কখন প্রথম দলিল ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত গ্রন্থ আছে শিয়ারু আনামিন নুবালা আসন রিজাল গ্রন্থ যার একটু পড়াশোনা করেন তারা জানেন চতুর্থ কন্যা দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে একটা ঘটনা নকল করেছেন আর আবি খাতিব আল বাগদাদি তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে শেফে আসাবির হাদিস এই লোককের মৃত্যু চারশো তেষট্টি হিজরি তিনি পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশে তিনি একটা ঘটনা নকল করেছেন ইয়াজিদ বিন হারুন একজন রাবি ইয়াজিদ বিন হারুন একজন ব্যক্তি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করছে আর ইয়াজিদ বিন হারুনের আর একটা পরিচয় হচ্ছে এটা যে সই বুখারি আর মুসলিমে কমপক্ষে পঞ্চাশের অধিক হাদিস বর্ণনা করেছে 
মানে গ্রহণযোগ্য সিক্ক একজন রাবি যার হাদিসে বুকাইতে পঞ্চাশের ওপরে আছে ইয়াজিদ বিন হারুন দুশো ছয় হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তিনি তার পিতাকে চিকিৎসা করছে হাল জাকারা আল্লাহ আজাল্লাহ আসাবিল হাদিস ফিল কুরআন যে আহালুল হাদিসদের কথা কি পবিত্র কোরআনে আছে বা কে প্রশ্ন করছে যে আল্লাহ সুবান তালা এই আহালুল হাদিসদের কথা কি পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছে কোন একটা আয়াতে তখন তার পিতা সংসে পাল্টা জবাব দিচ্ছে পবিত্র কোরআনের স্রত বা সন্ন নয় আয়াত মাংস বাইশ পাঠ করে মিনকুল্লি ফিরকাতুল মিন হু তয় ফাতুল ইতাফাকাউফির দিন যে তাদের মধ্যে একটা সম্প্রদায় কেন বের হলো না যে তারা দিনের ইলম অর্জন করবে তারপর জনসাধারণকে গিয়ে সতর্ক করবে এই আয়া তাফাক কৌফির দিন ইয়ানি আহালুল হাদিস ভাই কে বলছে ইয়াজিদ বিন হারুন দুশো ছয় হিজড়িতে মৃত্যু পবিত্র কোন স্রোত হবার একশো বাইশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা তফসির করতে গিয়ে তিনি বলছে ইয়ানি আহালুল হাদিস মানে এই যে ফজিলত এই যে মর্যাদা এটা কাদের আহলুল হাদিসদের ভাই পবিত্র কোনের একটা আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত ইমাম বাহাকের একটি কিতাব আছে ইমাম বাহাকে মৃত্যুবরণ করে চারশো আঠান্ন হিজড়ি তার কিতাবের নাম তালিবুল হাদিস হাদিস নাম দশ পবিত্র কোরআন নিসাদ সম্রাট চার আয়াত নাম উনিশশো উত্তর আমরা আয়াতটা সকলে জানি কখন কে পীরের দিকে নিজবাদ করে কখন ইমাম সাহেবের দিকে নিজবাদ করে মূলত তাফসির দেখেন কারা করছে সুফিয়ান ইবনু উনাইয়া সে বুখারি মুসলিমের রাবি ইমাম বুখারির উস্তাদ সুফিয়ান ইবনু উনাইয়া মৃত্যুবরণ করে একশো আঠানব্বই হিজড়ি কত হিজড়ি ভাই একশো আঠানব্বই হিজড়ি ইমাম বুখারি জন্মগ্রহণ করছে একশো চুরানব্বই আর সুমার ইবনু উনাইয়া তিনি মৃত্যুবরণ করছে একশো আঠানব্বই ইমাম বুখারি উস্তাদ সে বুখারি মুসলিমের একাধিক হাদিস আছে শিক্ষা গ্রহণযোগ্য রাবি সুরা নিসা উনসত্তর নম্বর আয়াত যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ সুলের আনুগত্য অনুসরণ করবে তারা কাদের সঙ্গে থাকবে নবীন সিদ্দিকিন সোহাদা সোলহিন এই সাহ শ্রেণী কথা আছে না নেই এবার নবীন বলতে কারা নবী সিদ্দিকিন সত্যবাদী আবক করে দিয়ে তালা আনু সোহাদা যারা শহীদ আর সোলহিন এই যে একটা সোলহিন থেকে গেল নেকটার পরেশগার ব্যক্তি তো সুপেন ইবনু উনাই একজন গ্রহণযোগ্য তাবেই তিনি বলছেন এই সোলহিন ইয়ানি আর সাহাবুল হাদিস বলেন আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করে দেখেন একশো আটানব্বই হিজড়ি আপনাকে কোরআনের তফসির দিলাম আর দুশো ছয় হিজড়ির দুটো আয়াত থেকে আপনাকে প্রমাণ দিলাম যে এই দুটো আয়াত তাফাক দিন ইয়াজিদ বিন হারুন তিনি বলছেন আহালুল হাদিস আর এখানে সলিহিন ইয়ানি আহলুল হাদিস একজন ইয়াজিদ বিন হারুন একজন সুফিয়ান ইবনু উনাইয়া ভাই দুজন সমস্ত পৃথিবীর মহাদ্দিসদের ঐক্যমাতে এরা দুজনই গ্রহণযোগ্য রাবি আর বুখারি মুসলিমের রাবি বলতে পারবেন না এটা জৈব রাবি এর কথা মানা যাবে না ভাই বলুন তো এই ইয়াজিদ বিন হারুন তিনি বলছেন কোরআনে আহলুল হাদিসের কথা আছে তার মানে বুঝবেন কি এই ইয়াজিদ বিন হারুন মানে ইংরেজের জামানায় পয়দা কি বললেন না ইংরেজের দালাল ছিল সুফিয়ান হিমনু উনাইয়া কি ইংরেজের দালাল ছিল ওই যে ওরা বলছে যে আহলে হাদিস ইংরেজের দালাল আহলে হাদিস ইংরেজের জামানায় পয়দা দুটো তফসির দিলাম আর একটা তফসির সুরা বানিস্তের সম্ম সতেরো আয়াত নম্বর একাত্তর ইয়াউমানুল্লু উনাসিন বি ইমাম হিম আল্লাহ সাল্লা কোরআন মাঝিতে বলছে যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সাল্লা প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের সঙ্গে তুলবে আপনি পৃথিবীতে যাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিয়ামতের মাঠে আপনি তার সঙ্গে আল্লাহ আপনাকে তুলবেন এই যে কোরআনের আজ শ্রবান ইসলাম সতেরো আয়াত নম্বর একাত্তর এ আতে তফসির করছে ইমাজ উদ্দিন ইবনু কাসির আহমাহুল্লাহ তফসিরের নাম তফসির ইবনে কাসির নাম শোনেন নাই লেখকের জন্ম সাতশো এক হিজড়ি মৃত্যু সাতশো চুয়াত্তর হিজড়ি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন হাজার আকবর ইসাফিয়াসাবের হাদিস লি আন্না ইমাম নবী ইসাল সাল্লাম বলছে এই আয়াতের মধ্যে আহলুল হাদিসের সার তথা ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে কেন লি আন্না ইমাম নবী ইসাল সাল্লাম কেন বিশ্ব জগতে আহলে হাদিসদের কোনো ইমাম নেই শুধুমাত্র একজন ব্যতীত তার নাম মুহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লাম ভাই বলুন তো কোরআনের তিনটে আয়াত থেকে সালাবদের তফসির দিয়েছে আমার তফসির দিয়েছি এ এখনকার ইংরেজ জামানার কোনো লেখকের তফসির দিয়েছি আপনি যদি এখন আশটা পালি থানবির তফসির দেন গ্রহণযোগ্য না হতে পারে আহমেদ রেজা খান বেরেলবি তফসির দেন গ্রহণযোগ্য না হতে পারে তফসির উসমানি থেকে যদি জাফর আহমেদ থানবির দেন এটা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে তার জন্য জন্ম মৃত্যু সালটা বলে দিলাম যে তাবে তাবাইনে তফসির আর পাশাপাশি ইমাজউদ্দিন ইবনু কাসির আর ইবনে কাসির প্রসঙ্গে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের সকলের একমত একটা গ্রহণযোগ্য একটা তফসির কেউ এখানে দ্বিমত কালাম করে না তো কোরআনের তিনটে আয়াত পেলেন তো আহলে হাদিস প্রসঙ্গে মানহাজে আল হাদিসের দিকে নিজবাদ করছে সালাপরা এবার দুই নাম্বার হাদিস থেকে কি পাওয়া যায় জি 
নিজের কথা আমরা কোনো কিছু বলবো না সালাফ যেগুলো বলেছে কেন আমাদের আর একটা পরিচয় সালাফি ভাই বলা হয় না সালাফি কেন আমরা কোরআন হাদিস ওইভাবে বুঝি যে বেশ সালাফে সালেহিন বুঝে গেছে তাই নিজের বুঝটা আপনাকে দিতে আসি নাই আপনি প্রত্যেকটা কথা পবিত্র কোরআন সে সুনা সালাফদের বুঝ অনুসারে কোরআন হাদিস এবং সালাফদের কিতাব যদি ঘেটে দেখেন ইনশাল্লাহ সবগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে কোনটা হক আর কোনটা বাতিল আর কে কার উপরে মিথ্যাচার করছে তিনটে কোরআনের আয়ত থেকে দেখালাম যে আহলুল হাদিসের কথা কোরআন মাজিদে স্পষ্ট সালাফরা ব্যাখ্যা করেছে এবার দ্বিতীয় দলিল হাদিস হাদিসটা পাঠ করছি সুনান তিরমিজি কিতাবুল সিতান হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ এবং সুনান ইবনু মাজা মুকাদ্দামা হাদিস নম্বর ছয় সাত দশ সে মুসলিম কিতাবুল ইমারাত হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার উনষাট এবং হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো কুড়ি সে বুখারি তালিকাত হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো এগারো বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন মতন এসেছে সব নদী এলো তারা আনুসূত্র এসেছে আর মহাবিয়াত ইবনু কুররাতা তার পিতা সূত্র হাদিস বর্ণনা করছে আমি সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই পাঠ করছি এই মতনটা পাঠ করছি মহাবিয়াত ইবনু কুররাতা তার পিতা সূত্রে বলছে ইজা ফসাদ আল ইসলাম ফলা খয়রি ফিকুম খারাপ নেমে আসবে সেই সময় কল্যাণকর তাদের মধ্যে থেকে তোমরা কিছু পাবে না লাতা জালু তবে ধারাবাহিক ভাবে তয়েফাতুন একটা দল ভাই তয়েফা কি এক বছর নব বছর এক বছর তয়েফা একটা দল আলাল হক সে মুসলিম হাদিস না এক হাজার নয়শো কুড়িটা আছে এই আলাল হক সন ইবনু মাজা এই সন তিনমিতে নেই এই আলাল হক এই সিপারটা বর্ণনা করা হয়েছে সেই মুসলিমে আলাল হক এই দলটা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে মানসুরিন আর আল্লাহ দলটিকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকবে কতক্ষণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধ চিন্তারীরা যত বিরোধীরা করুক না কেন এই দলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইতিমধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হবে এই যে হাদিসের মূল অনুবাদ এবার হাদিসটার ব্যাখ্যা দেখেন আমার তরফ থেকে নয় প্রথম কথা লাতা জালু এই হকপন্থী দলটি ধারাবাহিকভাবে থাকবে কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহ রসুল বলছে হকপন্থী দলটি ধারাবাহিকভাবে থাকবে ভাই বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করছে কত হিজড়ি এগারো হিজড়ি এগারো হিজড়ি সমস্ত মুসলিম মার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ইসলাম মোকাম্মাল পরিপূর্ণ হয় কত হিজড়ি দশম হিজড়ি নয় জিলহাস অনেক তেলাপ আছে জি নেই আর আল্লাহ রসুল বলছেন হকপন্থী দলের একটা বৈশিষ্ট্য লাতা জালু এই দলটি ধারাবাহিকভাবে থাকবে মানে উম্মতে দলটি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না মানে আল্লাহ রসুলের জামানাতও ছিল সাহাবিদের জামানাতও থাকবে তবে তবাইনের জামানাতও থাকবে তারপরে জন্ম থাকবে তারপর জন্ম থাকবে এই করে কিয়ামত পর্যন্ত এই দলটা অবশ্যই থাকবে কোনো এক সময় হঠাৎ করে দলটা গজিয়ে উঠবে এমন না বোঝেন নাই এটা আল্লাহ রসুল থেকে ধারাবাহিকভাবে সূত্র থাকবে মাঝখানে কোনো ইনকেতা বিচ্ছিন্ন হবে না এবার আমাদের প্রশ্ন পাল্টা যে ভাই লতা জালু ধারাবাহিকভাবে হকপন্থী দলটা থাকবে যারা চারটের মধ্যে চারটাকে ফরজ বলে আছে না ভাই যারা চারটের মধ্যে চারটাকে ফরজ কিন্তু মানতে একটাই দাবিদার আছে না নেই ভাই এবার আমার তাদের কাছে প্রশ্ন ভাই বলুন তো চার মাঝাব এটা কি লতা জালুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে হতে পারে হতে পারে না প্রমাণ এই সার ইমামের মধ্যে প্রথম ইমাম ইমাম আবহনি পেরে মাল্লা নোবান মির সাহাবিদ আল কুফি তিনি জন্মগ্রহণ করছে আশি হিজড়ি আর মৃত্যুবরণ একশো পঞ্চাশ হিজড়ি কুফাতে জন্ম বাগদাদে মৃত্যু আর দ্বিতীয় ইমাম ইমাম মালেক রাই মহল্লা তিরানব্বই হিজড়িতে জন্ম আর মৃত্যু একশো উনআশি হিজড়ি মদিনায় জন্ম মদিনায় মৃত্যু আর তৃতীয় ইমাম ইমাম শাহফি রাই মহল্লা জন্ম একশো পঞ্চাশ মৃত্যু দুইশো সার হিজড়ি আর চতুর্থ ইমাম ইমাম আহমেদ আহমেদ রাই মহল্লা জন্ম দুশো একশো উনসত্তর আর মৃত্যু দুইশো একচল্লিশ হিজড়ি বা সার ইমামের জন্ম মৃত্যু সাল বললাম আল্লাহ সুল বলছে হকপন্থী দলটা লাতা জালু ওটা সব সময় থাকবে তো প্রথম ইমামের নাম আবহনি পেরে মাহুল্লা তিনি জন্মগ্রহণ করছে আশি হিজড়ি আল্লাহ সুল মৃত্যুবরণ করছে এগারো হিজড়ি মাঝখানে উনসত্তর বছর ফাঁকা আছে না নেই আছে না নেই ভাই অবশ্যই তার লাতা জালু এই সময় কি ছিল না ধারাবাহিকভাবে এই সময় হকপন্থী দলটি বা জামাতটি কোথায় ছিল কারা হকপন্থী দল বা জামাত ছিল এই যে উনসত্তর বছর আপনার বোঝার জন্য আর একটা উদাহরণ দিই ভাই এখন কত খ্রিস্টাব্দ চলছে দু হাজার উনিশ এটা জানেন যে দু হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে যে আমরা গুনছি কেন গুনছি আমরা জিজাস ক্রাইস্ট 
মানে যিশু খ্রিস্ট যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেই দিন থেকে খ্রিস্টানরা প্রথম প্রথম খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ এবং গণনা শুরু করেছে মানে বোঝা গেল জিজাস কে তথা যিশু খ্রিস্টের জন্মে এখন দু বছর চলছে আর খ্রিস্টানরা যিশু খ্রিস্টের নাম অনুসারে তাদের ধর্মটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার প্রশ্ন ভাই বলুন তো আজ থেকে দু হাজার উনিশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে খ্রিস্টান বলে কোনো ধর্ম ছিল কি বলছেন আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে দু হাজার উনিশ বছর পরে খ্রিস্টান বলে কোনো ধর্ম ছিল বা যিশু খ্রিস্টের পূর্বে পৃথিবীতে খ্রিস্টান ধর্ম ছিল গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণ করছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে তো গৌতম বুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে বৌদ্ধ বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল বা আদম আল ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ বলে কোনো কিছু ছিল যে ছিল না ঠিক একইভাবে ইমাম আবন ইবেন মহল্লার পূর্বেও পৃথিবীতে হানাফি মাজাব বলে কিছু ছিল না তবে তার মানে এটা কি যে হকপন্থী জামাত ছিল না বোঝেন না যিশু খ্রিস্টের পূর্বের ঠিক খ্রিস্টান ধর্ম ছিল না কিন্তু দিনুল হাক সত্য ধর্ম ইসলাম ছিল কি ছিল না একই জিনিস লাতা জালু হকপন্থী দলটি ধারাবাহিকভাবে থাকবে যারা বলছে চারটের মধ্যে একটা মানা ফরজ না মারলে প্রথমরষ্ট গোমরা জাহান নামি অনেক রকমের ফতোয়া দিচ্ছে তো উনসত্তর বছর তারা তো কোনো মাঝাবি পায়নি বা তারা কি গোমরা পথপ্রষ্ট ছিল যে না এটার জবাব কি লেতা জালু ধারাবাহিকভাবে থাকবে তয় ফাতুন একটা দল চারটে দল বলেনি কিন্তু তয় ফাতুন একটা দল হকে পুরে থাকবে আলাল হক তারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিসের উপরে হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ভাই হক কি আপনাদের বাংলাদেশে একটা ব্যানার আছে আহলে হক মিডিয়ায় আছে না ভাই আহলে হক মিডিয়া একটা আলাদা মিডিয়ায় খুলে রেখেছে স্লোগান দিচ্ছে আহলে হক আহলে হক তো ভাই এরাই কে আহলে হক যারা ব্যানার লাগাচ্ছে তারা জি না তাহলে হক বলতে কি বুঝছেন আপনি হক কি সকলে তো হকপন্থী দল আমরা যা দাবি করছি প্রকৃতপক্ষে হক কি হক হচ্ছে আল কোরআন কি আল কোরআন সুরা কাহাব নম্বর আঠারো আত্মার উনত্রিশ আল্লাহ সাল্লা বলছেন কুলিল হাক কুমি রব বিকুম বলো হক এসেছে তোমার রবের পক্ষ থেকে মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি এসেছে আল কোরআন এসেছে তার মানে বোঝা গেল এই দলটি পবিত্র কোরআনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে দুই নম্বর হক কি হাদিস কেন বাংলাদেশে এখন ফিত না যে হাদিস মানা যাবে না এর আগে আমি একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে গেছি হাদিস কে আসলে হকের অন্তর্ভুক্ত কি অন্তর্ভুক্ত নয় হাদিস যদি হকের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে অবশ্যই এই লাতা জালু তয়ফাতি আলাল হক এই হক মানে যদি হাদিস চলে আসে মানে দুটো দল মানে এই দলটি কোরআন এবং হাদিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা হাদিস হক কি হক নয় অবশ্যই হাদিস হক দলিল সন আবুদ আউদ কিতাবুল ইম হাদিস নম্বর তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সনদ হাসান আব্দুল বিন আমর তিনি বলছেন কুন্তু সাল্লাম আব্দুল বিন আমর বলছে যে আমি আল্লাহ রসুলের প্রত্যেকটা কথা যেগুলো শুনতাম ওগুলো লিখে ফেলতাম মানে এই হাদিসের নুক্তা প্রমাণ করছে যে সাহাবার অধি আল্লাহ তালা আনন্দের জামানাতেই সাহাবারা হাদিস লেখা শুরু করে দিয়েছিল মানে আহলে কোরআন যারা আছে হাদিস যারা বাতিল কেন ভাই সাহাবিরা নিজেরাই হাদিস থেকে কিছু লিখে নেই এখানে স্পষ্ট প্রমাণ যে কুন্ত উক্ত বললা সাইয়া আসমিন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে আল্লাহ সাল্লাহ প্রত্যেকটা কথা আমরা লিখে ফেলতাম আব্দুল বিন আমর তালানু বলছেন কেন উড়িদা হিফজাহু যাতে আমরা মুখস্ত করতে পারি মানে হাদিস যেমন কোরআন যেমন সাহাবিরা মুখস্ত করতেন হাদিসও মুখস্ত করতেন এটাই প্রমাণ উড়িদা হিফজাহু যাতে আমরা হাদিসগুলো আল্লাহ সাল্লাহ মুখস্ত করতে পারি ফানা হাত নি কুরাইশ কুরাইশের বেশ কিছু ব্যক্তিরা এসে আমার প্রতি অভিযোগ করল তারা বলছে যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো রাগান্বিত অবস্থায় থাকে আর কখনো খুশি অবস্থায় থাকে তুই প্রত্যেকটা কথা রসুল লিখে ফেলো এটা কাল্লাবু গাদাবেল রিদা যে আল্লাহ সাল্লাম কখনো রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কোনো খুশি অবস্থায় থাকে তুই সমস্ত কথা লিখে ফেলো এটা উচিত না আব্দুল বিন আমর আলু এই কথা শোনা পরে অভিযোগ শোনা পরে তিনি বলছেন আমি হাদিস লিখা বন্ধ করে দিলাম অভিযোগ করেছে আল্লাহ তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতটা মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন আব্দুল বিন আমরকে উক্ত তুমি লিখতে থাকো সেই সত্তার কসম 
যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ আছে মা একনু জমিন হু ইল্লা হাকুন আমারে মুখ থেকে যেগুলো বের হয় চাহে রাগান্বিত অবস্থায় হোক আর চাই খুশি অবস্থায় হোক ইল্লা হাকুন সেগুলো হক ব্যতীত কিছু না ভাই কোরআনে আল্লাহ বলছে কোরআন হচ্ছে হক বিশ্বব্যাপী বলছে আমি রাগান্বিত অবস্থায় থাকি খুশি অবস্থায় থাকি ঘুমের অবস্থায় থাকি যেগুলো বলি না কেন ইল্লা হাক কোন সেটা হক ব্যতীত কিছু না বোঝা গেল পবিত্র কোরআন আর হাদিসের পুরে এই দলটা কি করবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবার আমাদের প্রশ্ন যারা নিজেদেরকে এখন বর্তমান বলছে আলে হক ব্যানার লাগিয়ে আছে বলছে আমরাই হকপন্থী দল আমরা হাবিস নাওয়াল জামা আমরাই ফেরকা এনার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দল যারা অভিযোগ করছে দাবি করছে বা তারা কি আসলে হকে পরে প্রতিষ্ঠিত তারা কি কোরআন এবং হাদিস পরে প্রতিষ্ঠিত যদি এই দাবি করে তো আমরা তো বলবো জি না ভাই তারা কখনোই এই দাবি করতে পারে না যে তারা কোরআন এবং হাদিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত জি তারা কোরআন হাদিস সের উপরে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত এখানে এই বইটা নাম হচ্ছে মাজাদ তাকলিফ কিও কেন মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে ছাপা আপনাদের বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে লেখক হচ্ছে সাইকুল ইসলাম মুক্তি মোহাম্মদ তাকি উসমানি ইনি পাকিস্তানি ইনার আরেকটা পরিচয় তফসরে মারিফুল কোরআন নাম শোনেন নাই তফসরে মারিফুল কোরআনের লেখককে মুফতি শফি রাইমাহুল্লাহ তারই সন্তান আর আরেকটা কথা জেনে রাখবেন এই জাস্টিস তাকি উসমানি এখনও তিনি জীবিত আছেন আর যতগুলো দেবন্দি ওলেমা আছে সব চাইতে বড় আল্লামাইনি এর উপরে জীবিতদের মধ্যে বড় আল্লামায়দের তাদের এখনও জীবিত নাই ইনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় আল্লামা তার এ বইটা মূল উর্দুর নাম হচ্ছে দিন মে তাকলিদি শের হেসিয়াত বইটা পঞ্চম সংস্কার উনষাট পৃষ্ঠাতে একটা কথা লেখা আছে এটা বাংলা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ থেকেই আপনাদের একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠাতে ওই উনষাট পৃষ্ঠার কথাটাকে নকল করেছে আমি শুধু পড়ছি যে এই যে আলাল হাক তারাকে হকে পরে প্রতিষ্ঠিত না তারা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত আমি এই একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে একবার আপনাদেরকে পাঠ করে শুনে দিচ্ছি তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন দেখেন আমি পড়ছি হচ্ছে দশ নম্বর লাইন থেকে আপনারা একবার এটা মানে জুম করে দেখেও দিতেও পারেন আমি দশ নম্বর লাইন থেকে পড়ছি লিখছে কি দেখেন বলছে আসমিকভাবে যদি এমন কোন হাদিস নজরে পড়ে যায় যা বাহ্যিক তার ইমামের মতের পরিপন্থী তবুও তার কর্তব্য হলো সেই ইমাম মুস্তাহিদের মতের অনুসরণ করা দুই নম্বর আর আলোচ্য হাদিস সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখবে যে আমি এর যথার্থ মর্ম অর্থ বুঝতে পারছি না অথবা আমার ইমামের কাছে নিশ্চিত এর বিপরীত এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো দলিল আছে মানে কথাটা এবার ব্যাখ্যা করে বোঝায় উনি যেটা বোঝাতে চাইছেন উনি বলতে চাইছেন যে একজন ইমাম সাহেব সে সৈ বুখারির দাস দিচ্ছে একটা ইমাম সাহেব আল্লামা মানে আপনাদের বাংলাদেশে লুৎফর রহমান ফারাজি আল্লামা অলিপুরি মুফতি শফি সাহেব যতগুলো বড় বড় আল্লামা আছে তারা ধরেন সৈ বুখারির দাস দিচ্ছে দাস দিতে দিতে সৈ বুখারি হাদিস মানে সাতশো পঁয়ত্রিশ থেকে সাতশো উনচল্লিশ নম্বর হাদিস পড়ছে যে রসুল যখন রুপুতে যেতেন তখন রফুল এদিন করতেন যখন রুপু থেকে উঠতেন তখন রফুল এদিন করতেন তবে দুই সিজদার মাঝে রফুল এদিন করতেন না আপনাদের বড় বড় আল্লামারা পড়ছে এ হাদিস দাঁড় দিছে দিতে দিতে দেখছে আরে এ হাদিসটা তো আমাদের মাঝারের পরিপন্থী আমাদের ইমামের মতের খিলাফ আমরা তো রফুল আদিন করি না সেই সময় তিনি বলছে যে ইমাম মুস্তাদের খিলাফ যদি কোনো হাদিসে চলে আসে তবু উক্ত ইমামের জন্য হাদিসের উপরে আমল করা যায় নয় ইমাম আবু অনিপার কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে মানে নিজের মাজাবে যেটা আছে সেটাকে মানতে হবে হাদিস যেটা পড়ছে পড়ো কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় কথা তারপরে বলছে আর আলোচ্য হাদিস সম্পর্কে এই ধারণা রাখবে যে হাদিসের মর্ম অর্থ আমি বুঝতে পারছি না অথবা এর চাইতে শক্তিশালী দলিল বা শক্তিশালী হাদিস আমার ইমামের কাছে ছিল যেটা আমি এখনো পাই নাই ভাই বলুন তো কি বললো মাঝাবের কথাকে সে ধার্য করলো না কোরআন হাদিসকে অগ্রাধিকার দিল কোনটাকে আর এই কথাটি একটা জায়গায় নয় আমি এরকম বিশটা গ্রন্থ থেকে আপনাকে দেখাতে পারি যে প্রত্যেকটা তাকলিদ প্রসঙ্গে মূল অসুর হচ্ছে এটা যে ইমাম আবহনিপার খিলাফ যদি কোনো হাদিস তুলে আসে একজন ব্যক্তি একজন আল্লামা সে মানতে পারবে না তাকে মাঝাবের প্রথমে মানতে হবে আর আলোচ্য হাদিস প্রসঙ্গে কোরআনের আয়ত প্রসঙ্গে এই ধারণা রাখবে যে না এই হাদিস আমি বুঝতে পারছি না অথবা বুঝতে পারছি ঠিক কিন্তু এর বিপরীত মনে হয় ইমাম আমনি পেরে মোল্লার কাছে হাদিস ছিল তার জন্য তিনি ওই হাদিস উপরে ফতোয়া দিয়েছেন বা এটাকে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যার বিবেক বুদ্ধি আছে সে মানতে পারবে 
এই কথাটা আর একটা বই আছে মাজহাব কিও কেন পৃষ্ঠা নাম্বার বাহাত্তরে এই কথাটা লিখেছে আর একটা বই আছে ইমাম মান্ন কেন পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ উনচল্লিশে ঠিক একই কথা লেখা আছে আর একটা বই আছে আহমেদ ইয়ার খান নাইমির জা আল হাক যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান প্রকাশনী পৃষ্ঠা নাম্বার বারো আর বাংলাদেশ মোহাম্মদ বুক ডিপোর ঢাকা থেকে ছাপা পৃষ্ঠা নাম্বার চব্বিশ একই কথা আছে উর্দু দিন মে তাকলিদ গিসের ইহসিয়াত উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা আর আছে আরবি কিতাব মুফতি মাহমুদুল হাসান খান দারুল উলুম দেবন্দের শিক্ষক তিনি একটা আলাদা বই লিখেছেন বইটার নাম হচ্ছে তাকরিরে তিরমিজি বইটা লিখার একটা ইতিহাসও আছে মানে সুনান তিরমিজিতে ইমাম আবনিপার মাজাব তথা ফতুয়া যেগুলো কোরআন ও হাদিসের বিপক্ষে চলে গেছে ওই সমস্ত হাদিসগুলোকে বের করে আলাদাভাবে একটা গ্রন্থ রচনা করেছে যার নাম তাকরিরে তিরমিজি আর লেখক ওখানে ইমাম আবহনিপার মতগুলোকে কোরআন হাদিস এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন না ইমাম আবহনিপার মোল্লার মতগুলো আসলেই সঠিক তো তাকরিরে তিরমিজি যেটা দারুল উলুম দেবন থেকে ছাপা আমাদের ভারত থেকে উনিশশো সালে ছত্রিশ পৃষ্ঠার শেষে আর সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার প্রথমে আলোচনা করেছে আলোচনাটা এত চমৎকার মানে খেয়ারে মজলিস প্রসঙ্গে মানে ব্যবসা আদান প্রদান প্রসঙ্গে একটা সোনার তিরমিতে হাদিস আছে ওই হাদিসের আলোচনা করতে গিয়ে মুফতি মাহমুদ হাসান খান দেওবন্দি তিনি দেখছেন যে আরে ইমাম আবর বা যে ফতোয়া দিয়েছে এর পক্ষে না কোরআনের আয়াত আছে না হাদিস আছে না সাহাবিদের কোনো আসার আছে কিছুই পাচ্ছে না আর ইমাম আবন বার বিপক্ষে আছে ইমাম সাফি আর ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল ওদের যে রায় তার পক্ষে বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজির হাদিস মজুদ আর এই মুক্তি মাহমুদুল হাসান খান বলছে দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে এই হাদিসটা নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন আর ইমাম আবন পারে মোল্লার পক্ষে তিনি দলিল আনার চেষ্টা করেছেন শেষ মধ্যে না তিনি দলিল আনতে পেরেছেন না কোনো আক্কেলে জবাব দিতে পেরেছেন শেষ মধ্যে তিনি লিখছেন শেষের দিকে একদম যার হাকুয়ানিন সাফ আন্না তাতার জিনি সাফি হাজিল বা সালাতি ও নাহানু মুকাল্লেদি ইয়াজিবুন আলাইন তাকলিদ ইমাম আবি হানি পাতা বলছে হক এবং ইনসাফের কথা হচ্ছে এটাই যে ইমাম সাফি যে রায়টা দিয়েছে যে ফতো দিয়েছে এটাই কোরআন হাদিসের নিকটবর্তী এটাই হক ও নাহানু মুকাল্লিদু যেহেতু আমরা মুকাল্লিদ ইয়াজিবুন আলাইন তাকলিদ ইমামে আবি হানি ফাতা যেহেতু আমরা ইমাম আবহনি পারে মোল্লার মুকাল্লিদ তার জন্য কোরআন হাদিস নেই তো কি হয়েছে ইমাম আবহনি পার এই ফতোটা মানাটা আমাদের জন্য ওয়াজিব ভাই বলুন তো আলাল হাক আল্লাহ রসুল বলছে এই দলটি আলাল হক হকে পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এরা দাবি করতে পারবে যে তারা হকে পরে প্রতিষ্ঠিত আছে সম্ভবই নয় আপনাকে যদি বিশ টাকার আরও তিরিশটা যদি গ্রন্থে রেফারেন্স দেবো যে ঠিক এমন এমন তারা আচরণ করেছে স্পষ্ট বলতে পারবে এখানে এই বইটা একটা আছে জাস্টিস তাক উসমানির একটা বই তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করে তিনিও এই কথাই বলেছেন এই বইটাতে মানে তার সাথে আঙ্গুল ইশারা করা প্রসঙ্গে দুশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্সে তিরমিজি দুশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখবেন এখানে আছে যে তিনি লিখছেন যে এই আঙ্গুল ইশারা করা প্রসঙ্গে একবার নড়াবে না বারবার নড়াবে তো হানাফি মাজাবের প্রথম দিকে যেসব ওলেমা আছে তার এই পক্ষে কোনো রায় দেয়নি তার জন্য লেখক লিখছে এখানে যেহেতু কোনো রায় নেই তার জন্য বলছে যে হাদিস তো আছে সোনার নাসাই মুসলিম আবু দাউদে আঙ্গুল ইশারা করার কথা লেখক লিখছে এবার এখানে এভাবে যে আমাদের জন্য ইমাম আপন পর কথাটাই হুজ্জত রসুলের হাদিস আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় নাউসুবিল্লা বিন জালি যদি তা তাকি উসমানি তাকি উসমানি তিনি কথাটাকে সমর্থন করেননি তিনিও প্রতিবাদ করেছে বলছে আমাদের হানাফিদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা এমন পর্যন্ত কথা বলেছে যে রসুলের কথা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম আপন ইপারে মূল্য কথাটাই আমাদের জন্য হুজ্জাত দলিল বলুন তো এটা হকে পরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এরা কোশ্চিন কালো এরা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেন তাদের মূল উদ্দেশ্যই যে ইমাম আপন ফতোয়াকে প্রমাণ করতে হবে ওটা আমাদের জন্য দলিল কোরআন হাদিস এটা পরে আসবে প্রত্যেকটা কথা এটা প্রমাণ করা সম্ভব তো আমরা এখানে খেলতে হলাম কেন হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গেলে এই হাদিসদের দু ঘন্টা কেটে যাবে আলাল হাক তারা হকে উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা এই দলটা কোনো হকে উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর মানহা যে আহলুল হাদিস যারা আছে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত বক্তা যতগুলো আছে ছোট লেখক থেকে একদম বয়স্ক আল্লামা পর্যন্ত মানহা যে আহল হাদিসের যারা আছে প্রত্যেকে একটা কথা বলে যে কোরআন আর হাদিসে যা আছে মেনে নাও ভাই বলে কি বলে না কোরআন হাদিসে যেটা আছে সেটা মেনে নাও মানুষ এসে যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে ভাই ওদের নামাজটা ঠিক না আমাদের নামাজটা ঠিক আমরা শুধু একটাই কথা বলি যে ভাই সে বুখারি মুসলিম আপনি একটা কিনে নেন কিন্তু আপনি নিজে পাঠ করেন যেটা হক মনে করবেন সেটা মানবেন ভাই বলি কি বলি না 
এবার তাদেরকে গিয়ে বলতে বলেন যে আপনি একবার বলেন যে বুখারি মুসলিম একটা কিনে নিয়ে তুই নামাজ ঠিক মৃত্যুবরণ করতে রাজি হবে বিষ পান করতে রাজি হবে কথা মুখ দেবে হবে না হবে কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আপনার একটা দেয়ার তৈরি কণ্ঠে বলবো একটা কোরআন কিনে না দুটো হাদিস কেন বুখারি মুসলিম কিনেন নিয়ে আপনি পড়েন যেটা হক পাবেন সেটা মানেন আমরা বলতে পারি কি পারি না বা আমরা নিস্পষ্ট বলি বক্তৃতার মাধ্যমে বলি লেখনির মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি কিন্তু তারা কখনোই বলবে না বরং তারা এ কথা বলে যে কোরআন হাদিস যদি পড়ো তাহলে তোমরা গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ভাই বলে কি বলে না কোরআন হাদিস পড়লে গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর যদি বাংলার কথা বলে আরে সর বড়া বাংলা পড়লে ইহুদি খ্রিস্টান হয়ে যাবে বাঁচে না নেই এ কথা বলে কি বলে না বাংলা কোরআন হাদিস পড়া যাবে না তো বাংলা ফাজালে আমল পড়া যাবে মানে এরকম একটা দাবি যে কোরআন হাদিস পড়া যাবে না ফাজালে আমল পড়া যাবে তবে ফাজালে আমল এটা কি কোরআন মানে হাদিসের গ্রন্থ কি গ্রন্থ নাই যদি বলেন কেচ্চা খাহিন্দ পরিপূর্ণ আছে তাহলে পড়েন সমস্যা নাই আর যদি বলেন না কোরআন হাদিসের আলোকে লেখা তাহলে এটা তো বুঝতে পারবে না অথচ আল্লাহ সন্দ্রা পবিত্র গণে কমপক্ষে চার জায়গায় একটা আয়ত অবতীর্ণ করেছেন শ্রা কামার আটমাস সতেরো বাইশ বত্রিশ আর চল্লিশ ও লেখা দিয়ে আসেন না কোরআনের জিক্রি মুদাক্কির যে আমি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি যারা এই পবিত্র কোরআনকে পাঠ করবে বুঝবে আল্লাহ বোঝার জন্য কোরআনকে সহজ করে দিয়েছে আর হুজুরে বলছে না পবিত্র কোরআন খুব কঠিন আল্লাহ বলছে সোজা আর একবার নাই একই সোয়াতে চারবার শ্রা কামার সতেরো বাইশ বত্রিশ চল্লিশ আল্লাহ বারবার বলছে কোরআন হাদিসকে আল্লাহ সুবান তালা মানুষকে বোঝার জন্য সুবিধা করে দিয়েছে ভাই মানুষ একটা বই লিখছে সেটা বেশি কঠিন হবে না আল্লাহ যেটা লিখেছে সেটা বেশি সোজা হবে ভাই আল্লাহর মনে আপনার চেয়ে জ্ঞান কম আছে যে হুজুররা এই বই সব লিখছে ওরা বলছে সাধারণ মানুষ তোমরা কোরআন হাদিস বুঝবো না তো ভাই এই বইটা বুঝবে কিভাবে লেখ হুজুরের বই বুঝবে কিভাবে তো আল্লাহর হাক হকে পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে মানসুরিন আর আল্লাহ এই দলটিকে সাহায্য সহযোগিতা করবে বা বলুন তো আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে কি করছে না অবশ্যই সহযোগিতা করছে তাদের তুলনায় আমরা যে কয়েকজন মানুষ আছি তারা চাইলে আমাদেরকে তুলে তুলে পিঁপড়ে মধ্যে ডোলে ডোলে টিপে মেরে ফেলতে পারত কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আছে ভাই দেখেন তো কোনো কিছু সম্ভব হচ্ছে কোনো কিছুই সম্ভব হচ্ছে না আর এ কথা মনে রাখবেন গোটা বিশ্ব জগতে যে ধর্মের অনুসারী সব জায়গায় দ্রুত গতিতে বাড়ছে সে ধর্মের নাম কি ইসলাম আর এটাও সত্য কথা ইসলামের মধ্যে যতগুলো দল আছে যে মানহাজের মধ্যে মানুষ সব জায়গায় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে মানহাজের নাম কি আলুল হাদিস মানহাজের মধ্যে মানুষ সব জায়গাতে বেশি আসছে কেন কারণ একটাই যে অন্য ধর্মের ব্যক্তিরা গবেষণা করে দেখছে যে তাদের ধর্মটা ভুল ইসলাম হক তার জন্য ইসলাম ভুল করছে আর মানুষ ইসলামের মধ্যে যারা আছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা করছে দেখার পর দেখছে না আলুল হাদিসের মানাজ এটাই কোরআন হাদিসের বাস্তব এরাই আমল করে তারা কিন্তু এটার মধ্যে প্রবেশ করছে এই যে মনসুরিন আল্লাহ সাহায্য সহযোগিতা করছে কি করছে না জি অবশ্যই করছে তার জন্যই তো একজন সাধারণ আহালুল হাদিস কেবল তিন মাস চার মাস এক বছর কেল মতো পরিবর্তন হয়েছে ওয়ে যদি মানুষকে হচ্ছে দাওয়াত দিতে যাই ও দাওয়াতের মধ্যে আরও পাঁচ জন আহালে হাদিস হয় কি হয় না বা আল্লাহ সাহায্য ছাড়া সম্ভব আচ্ছা সাধারণ আমার কথা চিন্তা করেন আমি জেনার শিক্ষিত আল্লাহ যদি আমার উপরে সাহায্য সহযোগিতা নাই করবেন তো আমি আমার কথা শোনার জন্য আপনারা আসবেন জি না এই যে আল্লাহ যে সাহায্য করছে একটা সাধারণ মানুষ এক বছর দুই বছর কোরআন হাদি স্টাডি করেছে করার পরে সেও মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে বা তার ডাকে মানুষ সারা দিচ্ছে কি দিচ্ছে না কেন আল্লাহ সহযোগিতা করবে মানসুরিন আর বিরোধিতারা যতই বিরোধিতা করুক না কেন যত আপনারা তাকা মুজুকে ভাঙার চেষ্টা করুক না কেন যত স্টেজ দখল করার চেষ্টা করুক না কেন যত আব্দুর রাজাক মুজাফফর বিন মহাসেন বা অন্যান্য শেখদের বক্তৃতাকে বন্ধ করার চেষ্টা করুক একশো কোটি পাঁচশো কোটি টাকার মামলা করুক না কেন বা আল্লাহ সাহায্য আসতে কি আসছে না দেখেন সব কিছু নিমেষে উড়ে যাচ্ছে সাময়িক কিছুর জন্যে মেন্টালের সমস্যা একটু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সব কিছু নিশ্চিন্ন হচ্ছে কি হচ্ছে না মানে সুরিন আল্লাহ দলটিকে সাহায্য করছে করছে কি করছে না ভাই অবশ্যই করছে আপনাকে বোঝালাম এই হাদিসটার অনুবাদ কেবল এবার এই হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাটা আমার তরফ থেকে করবো না সালাফ থেকে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এই হাদিসটা বর্ণনা করছে কে বলেছি ইমাম তিরমিজি কোথায় স্নান তিরমিজি কিতা বলে ফিতান হাদিস নামার দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ দুইবার স্নান তিরমিজিতে ইমাম তিরমিজি জন্মগ্রহণ করে দুইশো নয় হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে দুইশো উনআশি হিজরি ইমাম তিরমিজি এই হাদিসটা নকল করার পরে তিনি দেখছেন যে তাইফে মানসুরা মানে সাহায্যপ্রাপ্তি একটা দল থাকবে উন্নতে হকপন্থী দল যারা জান্নাতে যাবে ফের কায় নার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দল 
ইমাম তিরমিজি তখন তিনি বলছেন যে মুসলিমদের মধ্যে অনেক তো দল কোন দলটা হকাপুরে প্রতিষ্ঠিত এটা কোন দল তার মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছে ইমাম তিরমিজি তখন বলছে সাওয়াল তু মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম আমার উস্তাদ মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা মানে ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহকে কাকে ইমাম তিরমিজি উস্তাদকে ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেছে ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম আর দুইশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করছে ইমাম বুখারি রহমুল্লাহ উনি একই কথা বলছেন আর ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি আমার উস্তাদকে করেছিলাম নাম হচ্ছে আলী বিন মাদিনি রেমাহুল্লাহ জন্ম একশো একষট্টি মৃত্যু দুশো চৌত্রিশ কথা বুঝতে পারছেন কথা কত দূর গেল ইমাম তিরমি যে হাদিস নিয়ে আসছে উনি উনার উস্তাদকে মোহাম্মদ বিন মানে ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞাসা করছেন ইমাম বুখারি তার উস্তাদ আলী বিন মাদিনিকে জিজ্ঞাসা করছে কি যে তাইফে মানসুরা এই সাহায্য প্রাপ্তি দল জান্নাতি দল এই দল কোনটা এটা কি দেবন্দি না বের হবি না ফুটবল চরমনা ম্যাচ কোন দলটা ইমাম বুখার উস্তাদ আলী বিন মাদিন তিনি বলছেন যে তাইফে মানসুরা मदानी तीन जन मन इंग्रेज दलाल भाई तो आज थे साढ़े बारह बस पूर्व लिखे दिए যে আহলুল হাদিস এই দলটা আহলুল হাদিস সেই বুখারি হাদিস নয় সাত হাজার তিনশো এগারোতে ইমাম বুখারি তালিকাত হিসেবে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে মানে শুধু তালিকাত এখানে সনদ নিয়ে আসেন ইমাম বুখারি আর এই হাদিসের ব্যাখ্যা করছে কে ইমাম হাজার আসকালানি ফতুল বাড়িতে ইমাম হাজার আসকালানি মৃত্যুবরণ করে আটশো পঞ্চান্ন হিজড়ি কত হিজড়ি আটশো পঞ্চান্ন হিজড়ি বা সেই সময় কি ইংরেজের জামানা নাকি জিনা ইমাম হাজার আসকালানি তিনি নকল করছেন ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লার কথা যিনি মৃত্যু অঙ্ক দুইশ একত্রিশ হিজড়ি চার ইমামের এক ইমাম সে বুখারি সারা ফতুল বাড়ি সাত হাজার তিনশো এগারো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে এবং আহমেদ বিন হাম্বালের কথাটা তিনি নকল করছেন যে এখানে মানে এই তাইফে মনসুরা বলতে কাদেকে বোঝা হয়ে বলা হয়েছে স্পষ্ট আহমেদ বিন হাম্বাল তিনি বলছেন যে হুম আহালুল হাদিস তারা আহালুল হাদিস ফাল আদ্রি মানহুম আর আহালে হাদিস যদি দলটা না হয় আমার জানা নেই যে তার পৃথিবীর মতো আর কোন দল বা চিন্তা ইমাম আহমেদের কথা নকল করা হচ্ছে আর ইমাম আহমেদ বিন হাম্বালে এই কথাটা আরও কয়েকটা গ্রন্থে আছে তার মানে আবি হাতিম মৃত্যু চারশো পাঁচ হিজুরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে অলিমুল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার তিন আর খাতিব বাগদাদ ঈশ্বর ফিয়াসাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার ছাব্বিশ সাতাশে এই কথাটা নকল করা আছে ভাই আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তিনটে দলিল দিলাম কোন কোন দলিল যে এই তাইফে মানসুরা সাহায্য প্রাপ্তি দল ইমাম বুখারি বলছে এই দলটা আহালুল হাদিস ইমাম বুখারি পুস্তাদ আলী বিন মাদিনী তিনিও বলছে হুম আহালুল হাদিস ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল তিনিও বলছেন আহালুল হাদিস বা তিনজনের কখন নকল করলাম আরও যদি নকল করতে চাই আর অসম্ভব করা যায় এর জন্য উলমুল হাদিস ইমাম ইমাম আবি হাতে মৃত্যু চারশো পাঁচি তার প্রথমকার পাঁচটা শুধু পৃষ্ঠা পড়েন অনেকগুলো আলোচনা করা হয়েছে হাফস বিন গিয়াস একশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে কত হিজড়ি একশো চুরানব্বই ইমাম বুখার জন্ম করেন একশো চুরানব্বই তিনি মৃত্যুবরণ করছে একশো চুরানব্বই তিনি বলছেন আহালুল হাদিস এই আহালুল হাদিস এই যে দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলুল হাদিস কয় আহলুল নাস এরা সমস্ত মানুষ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেখেন যখন আমরা এই ফজরতগুলো বর্ণনা করি আর একটা মিথ্যাচার শুরু হয়ে যায় মিথ্যাচার নামার পাস মিথ্যাচার নামার কত ভাই পাস যখন আমরা কোরআন হাদিস সালাফে সলিনের মানহাস থেকে এই আহালুল হাদিসের বিভিন্ন ফজরত বর্ণনা করি এক শ্রেণীর ওলেমা তখন তারা বলে আরে এই আহালুল হাদিস তোমরা নাও তোমাদের মতো লামাজাবি এই আহালে হাদিসকে বলা হয়নি এই আহালে হাদিস মূলত যারা হাদিসের মুহাদ্দিস যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছে হাদিস মুখস্ত করেছে তাহাকিব করেছে তাকরিজ করেছে হাদিসের যারা আলিম ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম আহমদ এদেরকে বলা হয়েছে আহালুল হাদিস বা অভিযোগ আছে না নেই কেন এই মিথ্যাচার মিথ্যাচার নাম্বার পাস বা শুধু কি হাদিসের মুহাদ্দিস গণি কি আহলুল হাদিস তাদের কাছে দলিল চান যে পৃথিবীর চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়ি চলছে কারা বলেছে যে শুধুমাত্র আহালুল হাদিস বলতে শুধু মহাদিসগণ আমাদের দাবি আহালুল হাদিস বলতে দুই শ্রেণীর মানুষকে বোঝানো হয় কয় শ্রেণীর ভাই দুই শ্রেণীর এক আলিম ফিল হাদিস আলিম ফিল হাদিস মানে যিনি হাদিস মুখস্থ করেন হাদিস গবেষণা করেন তাহাকে করেন তাকরিজ করেন এদেরকে বলা হয় আহলুল হাদিস আর দুই আমিল ফিল হাদিস যারা হাদিসের প্রতি আমল করে 
বোঝেন না মানে সাধারণ আম জনতা কথা বুঝতে পারলেন কি আলিম ফিল হাদিস মানে ইমাম বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করে এদাও আহলুল হাদিস আর আহলুল হাদিসের দ্বিতীয় ক্যাটাগরি আমিল ফিল হাদিস মানে সাধারণ আম জনতা যারা হাদিসের উপরে আমল করে এরাও আহল হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা এ কথা আমার নয় এ কথা স্বয়ং ইমাম আহমেদ বিন আহমেদ রহমহুল্লাহ দুশো একচল্লিশ ইঞ্চিতে মৃত্যু তার কথা নকল করছে আবি খাতিব বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল জামে প্রথম কন্ড চল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম আসে তিরাশি তিনি বলছেন ইমাম আহমেদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দুটো কথা বলেন যে আহলাদ হাদিস কয় শ্রেণীর দুই ধরনের এক আলিম ফিল হাদিস আর আমিল ফিল হাদিস বা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের কথা নকল বললাম আরও আছে ইমাম খাতিব বাগদাদি তিনি সমর্থন করছেন কথাটাকে তিন নম্বর ইমাম ইবনু হিব্বান সৈ ইবনু হিব্বান হাদিস নাম ছ হাজার একশো বাষট্টি হাদিস তিনি নিয়ে আসার পর তিনি টিকা নিজে রচনা করছেন লিখছেন ব্যাখ্যা করছেন তাই ফে মানুষের সাহায্য প্রাপ্তি দল এ হাদিসের আলোকে তিনি বলছেন আহালুল হাদিসের তিনটে বৈশিষ্ট্য আছে কয়টা ভাই তিনটে বৈশিষ্ট্য আছে তিন শ্রেণী মানুষকে আহলুল হাদিস বলা হয় এক যারা হাদিসের মহাদিসগণ দুই যারা হাদিসের উপরে আমল করে তিন যারা শিরিক এবং বিদ্যাতের মূল উৎপাদন করে ভাই বন্ধু কারা শিরিক বিদাতের মূল উৎপাদন করে ভাই সাইবন হেব্বান ইমাম হেব্বান তিনি এই তিনটে বৈশিষ্ট্য কথা বর্ণনা করেছে ভাই আমরা আছি না নেই তার মধ্যে সাধারণ আম জনতা অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত নয় ভাই এটাই প্রমাণ করছে যে আহলুল হাদিস দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এক যারা হাদিস গবেষণা করে তারাও আহলুল হাদিস যারা হাদিসের উপরে আমল করে তারাও আহলুল হাদিস ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ নাম শোনেন নাই শেখুল ইসলাম জন্ম ছয়শো একষট্টি হিজড়ি আর মৃত্যু সাতশো আঠাশ হিজড়ি তার মাজিম আল ফাতোয়া চতুর্থ খণ্ডের পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় তিনিও একই কথা নকল করেছেন আহলুল হাদিসের দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বা আর কত দলিল নেবেন এটা স্বাভাবিকভাবে দিলাম বাংলা থেকে কিছু দলিল দিয়ে দিই মানে বাংলা আপনাদের ঘেটে দেখতে পারেন গোলাম আজম জামাত ইসলামের লিডার মনে পড়ছে নাম তার একটা ছোট্ট বই আছে জীবন্ত নামাজ এরপর এগারো নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন দেখবেন হাত বাঁধা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যদি হানাফি হয় তো তারা নাভির নিচে হাত বাঁধবে আর যদি আহালে হাদিস হয় তো বুকের উপরে তো ভাই বলুন তো আহালে হাদিস উনি কি শুধু মহাদেশকে নিষ্বাদ করেছে না সাধারণ আম জনতাকে করেছে আম জনতাকে করেছে মানে এই কথা প্রমাণ করছে যে তাদের দৃষ্টিকোণে সাধারণ আম জনতাও আহালে হাদিসের মধ্যে অন্তর ভুক্ত শুধু এতটাই নয় সরফরাজ খান সাবদার দেবন্দি উর্দু তার তাজালিয়াতে সাবদারে তিনি একই কথা লিখেছেন অনেকগুলো দলিল আছে আর একটা দলিল দেন যে মুক্তি রফিকুল ইসলাম মাদানি এটা আহালে হাদিস মাদানি নয় এটা দেবন্দি হানাফি মাদানি তার একটা বই আছে আহালে হাদিসের আসল রূপ পৃষ্ঠা নম্বর ষাট আর একটা বই আছে আহালে হাদিস বিভ্রান্তি নিরাসান পৃষ্ঠা নম্বর একুশ আর বাইশ তিনি বলছেন যে আহালুল হাদিস বলতে তাদেরকে বোঝানো হয় যারা হাদিসের উপরে আমল করে হাদিস তাহাকিক করে তাকরিজ করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হাদিসের অনুসরণ করে তবে আমরা হাদিস অনুসরণ করি কি করি না তো আপনাকে একদিন টোটাল সাতখানা দলিল দিলাম যে সাধারণ আম জনতা ও আহালুল হাদিস আর মহাদিসগণ তারা অবশ্যই আহালুল হাদিস মহাদিসগঞ্জ যে আহালুল হাদিস কেউ দ্বিমত করেন এটা ইজমা আছে প্রশ্ন ইকতলাফ তাদের সঙ্গে এটা সাধারণ আম জনতা কি আহলুল হাদিস হতে পারে জি হতে পারে তাদের জন্য চারটে সালাফ থেকে নকল করেছি আর এটা এই কথা ইজমা আছে যে পৃথিবীর মধ্যে কোনো মহাদিস এ কথা বলেনি যে শুধু মহাদিস গণই আহলুল হাদিস দ্বিতীয় কোনো ক্যাটাগরি নাই কেউ দাবি করেনি এবং সালাফরা বলেছে দুই ধরনের আহলুল হাদিস এক আম জনতা আর মহাদিস গণ এবার কিছু আক্কেলি জবাব যৌক্তিক জবাব আমাদের সমাজে যারা হানসি মাসলাক মানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই হুজুর আপনি কোন মাজাব মানে তো উত্তর হবে হানাফি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন ভাই কোন হানাফি দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা চরমোড়ায় মাঝভান্ডারি এনাতপুরি জনপুরি রাজারবাগি ফুলতলি কোন হানাফি তো তারা জবাব দিয়ে দেবে খুব বেশি হলে দেওবন্দি হানাফি এবার দেবন্দি হলে আবার প্রশ্ন করা যায় হায়াতি না মামাতি দেবন্দি কারণ দেবন্দির মধ্যে দুটো ভাগ আছে আর পাকিস্তানের তুমুল লড়াইও আছে দেবন্দি হায়াতি দেবন্দি মামাতি মারামারি পর্যন্ত করে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দিয়েছে ইউটিউবে দেখবেন মুনাজারা আছে দেবন্দি হায়াতি ভার্সেস দেবন্দি মামাতি তো অত দূর যাচ্ছি না তো তাকে বলেন আপনি কোন মানে আপনি হানাফি কোন হানাফি তো দেবন্দি হানাফি এবার তাকে প্রশ্ন করেন দেবন্দি হানাফি বলতে কি বোঝায় উত্তর আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশ ভারতে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় যার নাম দারুল লুম দেওবন্দ তো দেবন কাকে বলা হয় যারা এই দেবন্দি মাদ্রাসা থেকে ফারাঘাত করেছে পড়াশোনা করেছে বেরিয়ে এসেছে তাদেরকে তো দেবন বলা হয় নাকি ভাই 
মাদানি কাকে বলা হয় যারা মদিনা সিটি বা মদিনাতে পড়াশোনা করছে চার বছর থাকছে তাদেরকে তো মাদানি বলা হয় আমাকে মাদানি বলবে আরে আমি মদিনা দেখিনি কোনোদিন মাদানি বললে মানুষ মানবে না আপনাকে এই পাবনা হসপিটালে ভর্তি করবে এবার যারা আম জনতা দেখে তারা বলছে যে আমরা দেওবন্দি এবার তাকে প্রশ্ন করেন হুজুর আপনি দারুল দেওবন্দে পড়াশোনা করেছেন উত্তর না স্বপ্নে কোনোদিন দেখেছেন তাও দেখেননি তো নিজেকে দেওবন্দি দাবি করছেন কেন কারণ যারা দেওবন্দ মাদ্রাসে পড়েছে তারা যদি দেওবন্দি দাবি করে মেনে নিব যেমন আব্দুল রাজাক বিন ইসলামের সন্তান আব্দুল্লাহ ভাই তিনি দেওবন্দে পড়েছে উনি যদি বলেন আমি দেওবন্দি মানতে পারি ক্যাথি দারুল দেওবন্দে পড়াশোনা করেছে উনি দেবন্দি হতে পারেন কিন্তু সাধারণ আম জনতা তারা বলছে আমরাও দেবন্দি দেবন আহলে হক ভাই বলছে কি বলছে না তো তারা তো মাদ্রাসায় পড়েনি তারা দেবন্দি দাবি করে কি হবে তাদের উত্তর হচ্ছে এটা যে দারুল উলুম দেবন্দে পড়লেই শুধু দেবন্দি হয় না বরং ওরা তো অবশ্যই দেবন্দি কিন্তু যারা দারুল উলুম দেবন্দের আকিদা মানহাজ মানে সাধারণ আম জনতা তারাও দেবন্দি বোঝেন নাই ভাই তোমাদের যদি হয় যে মাদ্রাসায় না পড়লেও আকিদা মানহাজ মানলেই দেবন্দি হওয়া যায় তো আমরা মহাদিস না হয়ে হাদিসের অনুসরণ করলে সালাবদের মানহাজ অনুসারে আমরা ওয়ালুল হাদিস এই জন্য বলি চোরের মার বড় গলা নিজেদের মধ্যে সমস্ত সমস্যা আছে আবার আমাদেরকে অভিযোগগুলো করা হয় তো এটাই বোঝালাম যে ভাই যারা বেরলবি আছে তারা সকলে বলছে বেরলবি আলেমরা বলছে বেরলবি সাধারণ আম সমস্ত বেরলবি দাবি করছে কি করছে না করছে তারা কি বেরলবি মাদ্রাসে পড়েছে পড়েনি কেন দাবি করছে যে তাদের আকিদা মানহাজ মানে এই জন্য তারা বেলবি দাবি করছে ঠিক আমরা মহাদ্দেশদের আকিরা মানহাজ গ্রহণ করেছি এই জন্য আমরা সাধারণ আম জনতাও তাদের অসুরের ভিত্তিতে আমরা আহারুল হাদিস এটা লাস্ট পয়েন্ট যাই আলোচনা অনেক লম্বা করা যাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বিশ ঘন্টা যদি আলোচনা করা যায় মানে কেন এই মিথ্যাচার হয় মিথ্যাচার শেষ হবে না আর আর একটু বেশি ভালোভাবে জানতে চাইলে আমাদের আব্দুল সবুর ভাইয়ের একটি বই আছে কিছুদিন আগে প্রকাশ হয়েছে আমি ইন্ডিয়াতে থাকতে পিডিএফে বইটা পড়েছিলাম যে লা মাজাবিদের প্রকৃত পরিচয় আর ওনার বইটা পড়ে আমার মাথায় একটা চিন্তা আসলো যে এমন একটা বক্তৃতা দেওয়া যায় ভাই লিখেছে আমি একটু এইভাবে দেখাচ্ছে আরও বিশটা এপিসোড করা যায় যে আমাদের নামে কতগুলো মিথ্যাচার করেছে তো আমরা আজকে এখানে খ্যান্ত হলাম আমাদের আলোচনা সমতার হবে না মানে সলাতের পরে কিছু প্রশ্নোত্তর হতে পারে ইনশা আল্লাহ আর তার আগে যদি পাঁচ মিনিট হয় আর একটা অভিযোগ খণ্ডন করব যে ইংরেজের জামানায় কারা তৈরি কেন এইটা সবচেয়ে বড় আপত্তি করা যে আমরা ইংরেজের জামানায় নাকি তৈরি আসলে প্রকৃত কারা ইংরেজের জামানায় পয়দা এটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন উত্তর যাবো ইনশা আল্লাহ আজকের মতো আলোচনা এখানে ইটি করছি সুবানে কাল মোহাম্মদ বেহান্দিকা আটটা চল্লিশ চল্লিশ মিনিট আছে আটটা চল্লিশ আটটা চল্লিশ টোটাল ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আটটা চল্লিশ মধ্যে চলবে টানা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক তো শেষ একটা পয়েন্ট যেটা বলছিলাম যে আপনারা কেমন কথা বুঝতে পারছেন ভাই না সব ভুলে গেছেন ভুলিয়েন না যতটা বলছি মনে রাখার চেষ্টা করেন যে আমি আলোচনা করছি মূলত যে আমাদের উপরে যে অভিযোগগুলো করছে আমি নিজেদের অভিযোগ খণ্ডন করছি কোরআনের আলোকে হাদিসের আলোকে সাল্লাফ সাল্লামের কথা দ্বারা তারপরে আক্কেলে একটা জবাব দিচ্ছি আর তারপরে করছে কি আমাদের উপরে যে অভিযোগ করছে সেটা তাদের দিকে নিষ্পাত করছি কটা খণ্ডন করতে চাক সঙ্গে পাঁচখানা তাই আপনাদের অনেকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন ছয় নম্বর পয়েন্ট বা ছয় নম্বর মিথ্যাচার যে আমাদেরকে বলা হয় আমরা ইংরেজের জামানাতে পয়দা আগে খণ্ডন করেছি যে সালাফে সলেন থেকে আমাদের পরিচয় বিদ্যমান এখন পাল্টা আমরা প্রশ্ন করতে পারি আসলে কারা তাহলে ইংরেজের জামানায় পয়দা কারা আমরা না তারা আমরা যে না তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি আল মৌসুয়াত একটা বই আছে খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমাহুল্লাহ মৃত্যু দু হাজার ষোলো খ্রিস্টাব্দে কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করলেন বাই তার একটা বই মানে তার জাফর আহমেদ সিদ্দিকি আল মৌজুয়াত ওটা তিনি অনুবাদ ব্যাখ্যা করেছেন বইটা আছে না আল মৌজুয়াত একশো উনচল্লিশ একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়বেন রুহুল আমিনের লেখা আমাদের ফুরফুরা পিস সাহেব ওপেন সিক্রেট পৃষ্ঠা নাম্বার পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই থেকে তিনি নকল করেছেন খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আহমাহুল্লাহ ওখানে দেখবেন জাফর আহমেদ সিদ্দিকি ফুরফুরা পিসেব তিনি বলছেন যে আমরা মূলত চার ভাই নয় আমরা মূলত পাঁচ ভাই পাঁচ ভাই কে কে হানাফি সাফি মালেকি হাম্বেল আর আলুল হাদিস বলছে আলুল হাদিস আমাদের ভাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমাদেরকে ভাই বলেছে ফুরফুরা পিস সাহেব তার স্পষ্ট তিনি কিতাবে আল মৌজুয়াতে লিখে রেখেছে সময় এখানেও কিতাবটা আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদেরকে বাতিল কেউ বলেনি এখন পর্যন্ত মুখে তারা অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু কিতাবে অন্তত ঠিকই লিখেছে 
কেননা উর্দু তাদের একটা ফতোয়ার কিতাব আছে কেফায়তুল মুক্তি দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট লেগেছে যে আলুল হাদিস আলু সুন্না আল জামাত কে আন্দার সামিল হে মানে আলুল হাদিস এই দলটা আলু সুন্না আল জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের পেছনে নামাজও যায়েজ তাদের সঙ্গে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াও যায়েজ বা তাদের ফতো মজুদ আছে তারা দারুলুম দেবন্দের কেফায়তুল মুক্তি বড় একজন মুক্তি স্পষ্ট লেগেছে আহলুল হাদিস এরা আলু সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের ছেলেমের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায়েজ তাদের পেছনে নামাজ পড়া যায়েজ তাদের জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়াও যায়েজ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাতিল করেনি শুধু মুখেই অনেক কিছু বলছে মিথ্যাচার নামা ছয় যেটা বলছিলাম যে কারা ইংরেজের জামানায় পয়দা আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা ইংরেজ জামানায় পয়দা নয় এবার তাদেরকে আমরা পাল্টা টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিব এই অভিযোগ কারা করে দুই শ্রেণীর মানুষ আমাদের করে করে এক দেবন্দি আর বেরলবি ভাই তাই তো এক ওলেমায় দেবন্দের পক্ষ থেকে আমাদেরকে প্রশ্নটা করা হয় আর ওলেমায় বেরলবির পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করা হয় যে আমরা ইংরেজের জামানায় পয়দা ভাই বলুন তো দারুল উলুম দেবন্দের পূর্বে পৃথিবীর মাটিতে কোন মানুষ নিজেকে দেবন্দি বলে পরিচয় দিত দারুল দেবন প্রতিষ্ঠায় আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবার আমাদের তাদের কাছে প্রশ্ন ভাই আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীর জমিনে দেবন্দি বলে কোনো ফিরকা ছিল দেবন্দি বলে কোনো মাসাদ ছিল দেবন্দিতে কোনো লেখা কোনো কিতাব ছিল কোনো হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছিল কোরআনের তফসির ছিল বা তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল কোনো মানুষ নিজেকে দেবন্দি বলে পরিচয় দিত তো ভাই আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দ এটা কোন সময় ইংরেজের সময় কি সময় নয় ভাই আঠারোশো সাতষট্টিতে তারাই জন্মগ্রহণ করেছে ভাই আমাদেরকে বলছে আমরা নাকি ইংরেজদের দালাল ভাই তারাই আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে একদম জল জন্ত ইংরেজের সময় সেই সময় যুদ্ধ চলছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে শিপে বিদ্রোহ আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে হয়েছে সেই সময় দেবন্দি ওই মানুষ সকলের জীবিত ছিল আসামলি থানবি পর্যন্ত কিন্তু ওই যুদ্ধের সময়তে একজন দেবন্দি তো সিগনেচার নেই যে তারা জিহাদ ফার্সদে আইন বলেছে দেয় নাই অর্থ আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে দারুল দেওয়ান প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ভাই তাহলে কারা হিসেব মতো ইতিহাসের আলোকে বাস্তব মানুষের প্রমাণ কথার ভিত্তিতে কারা ইংরেজ জামানায় পয়দা বা সৃষ্টি বলেন তা জ্বলন্ত প্রমাণ আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীতে দেওমন বলে কোনো কিছুই ছিল না বা তাদের নামে জমিটাকেও ছিল না জমিটা ছিল আঠারোশো সাতষট্টির পরে তো সমস্ত কিছু তো ভাই মূলত তারা ইংরেজ যদি দালাল আমরা বলি বা এটাকে ভুল হবে যে না কেন এই মিথ্যাচার আমাদেরকে কেন বলা হচ্ছে যে আমরা ইংরেজ জামানে পয়দা আরে ভাই তোমরাই পয়দা একদম রেজিস্ট্রি যেটা করা হয়েছে সেটা সেই সময় তাদের কাছ থেকে নেওয়ায় কথা বোঝেন নাই রেজিস্ট্রেশন যে করা হয়েছে ডালু দেবন্দের জমিটা যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সেসব ক্ষমতায় করা ছিল ইংরেজরা ছিল তাদের সিগনেচার এখন পর্যন্ত মজুদ আছে যে ইংরেজ জামানাতে তারাই পয়দা ভাই আমাদের কিছু আছে দেখাতে পারবেন দুই নম্বর বেরল বিজারা বলছে আমাদেরকে আমরা ইংরেজের জামানে পয়দা তো ভাই বেরলবি ফিরকা কেন বলা হয় কেননা আহমেদ রেজা খান বেরলবি আহমেদ রেজা এই ব্যক্তির নাম বেরলবি তার শহরের নাম উত্তর প্রদেশের তিনি জন্মগ্রহণ করে আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে গত খ্রিস্টাব্দ আঠারোশো ছাপান্ন আর মৃত্যুবরণ করে চোদ্দ তেরোশো চোদ্দ তেরোশো চল্লিশ হিজড়ি মানে এখন যদি চোদ্দোশো চল্লিশ আজ থেকে পাক্কা একশো বছর আগে কিছুদিন আগে তার নামে ওরস শুদ্ধ করা হলো পাকিস্তানে কেন এই একশো বছর পুজেছে তাই আহমেদ রেজা খান বেরলবি জন্মগ্রহণ করছে আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দ বা বলুন তো এই রেজা খান বেরলবি জন্মের পূর্বে পৃথিবীতে রেজবি বা বেরলবি বলে কোনো শিরকা ছিল তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল কেন মসজিদ ছিল বা কোনো কিছুই ছিল না তো বেরলবি ফিরকা কখন সৃষ্টি আঠারোশো ছাপান্নতে তার জন্ম তার আগে নিশ্চয় কিছু ছিল না যখন যিশু খ্রিস্টের পূর্বে খ্রিস্টান ধর্ম ছিল না তো দেবন্দি মাদ্রাসার পূর্বে দেওবন্দ বলে কোনো ফিরকা ছিল না আহমদের দেখানো বেরলবি জন্মের পূর্বে বেরলবি বলে কেউ ছিল না আর এটা জ্বলন্ত স্পষ্ট যে এটা ইংরেজের জামানা সেই সময় আর সেই সময়তে তারা সৃষ্টি বা ইংরেজ জামানায় আমাদেরকে হচ্ছে পয়দা দেখেছেন সরিষার মধ্যে ভূত আছে কীভাবে একটা কথা তার জন্য যে প্রবাদ বাক্য যে চোরের মায়ের বড় গলা মানে ঝুরি করে আবার আমাদের পরে বেশি করে কথা বলা হচ্ছে ভাই আমি শুধুমাত্র এতটাই বলছি যেগুলো অভিযোগ আছে কাউকে আক্রমণ জনক যদি কোনো কথা বলে থাকি আমি ক্ষমা চাইছি কেন কে ভাই এত পরিমাণে আমাদেরকে পেন দিয়েছেন ব্যথা দিয়েছেন এত পরিমাণে দিয়েছেন যে মাঝে ফুসফাস না করলেও হয় না বোঝেন না মানে শুনতে শুনতে যদি 
এই জন্য থমাস কার্লাইন একটা কথা লিখেছেন আর অনেক বিশেষজ্ঞ এই কথা বলেছেন যে একটা মিথ্যা কথা যদি প্রতিদিন আপনি বলতে থাকেন কিছুদিন পরে মিথ্যা কথাটাকে মানুষ সত্য বলে মেনে নেবে যদি প্রতিবাদ না করে তো আমাদেরকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তাদের প্রত্যেকটা লেখক প্রত্যেকটা বক্তা প্রত্যেকটা স্থানে একই কথা যে এরা ওয়াহাবি এরা লামা যাবি এরা গায়ের মুকাল্লিক এরা ইংরেজের দালাল ইংরেজের জামানায় পয়দা তাই মূলত এই ছয়টা অভিযোগ আমি মূলত খণ্ডন করলাম যে আমাদের পরিচয় আপনার সামনে প্রকাশ করলাম একদম শুধুমাত্র প্রত্যেকটা সাল আপনাকে উল্লেখ করেছি বা এই সাল এই জন্য উল্লেখ করেছি যে আপনি বুঝতে পারেন যে কোন সালে আমাদের জন্ম কথা বোঝেন নাই মহান সত্তা আলোচ হচ্ছে দোয়ায় প্রার্থনা যে আল্লাহ সুবান তালা তুমি আমাদেরকে সকলকে হেদায়ত দান করে সকলে বলি আল্লাহ মামিন আর আমাদের বিরুদ্ধে যারা বিরুদ্ধ আচরণ করছে আল্লাহ সাল্লা এইসব আলেম ওলেমাকে তুমি হেদায়ত দান করো সকলে বলি আল্লাহ মামিন জি সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারিকাত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ইমাম বুখারি মত কতটি হাদিস মুখস্থ করেছিলেন এর প্রত্যেকটাই হাদিস কিস্তহি এখানে দুই ধরনের মানুষ ধোকা দেয় ইমাম হাজার আসকালি রাহমাহুল্লাহ সে বুখারি সারা মোকাদ্দামা সে বুখারি ফাতুল বারি মোকাদ্দামাতে স্পষ্ট হয়ে তিনি লিখেছেন যে ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ তিনি পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ হাদিস দুটো বর্ণনা পাওয়া যায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ হাদিস তিনি হিজ করেছিলেন মুখস্থ করেছেন তার মুখস্থ ছিল কত ভাই পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ হাদিস ভাইয়ের প্রশ্ন প্রত্যেকটা হাদিস কি সহি জি না সহি জহি জাল মজুদ সমস্ত মিলে তিনি ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন সর্বোচ্চ এখন আমাদের মধ্যে একটা অসহা দিচ্ছে কিছু আলে মোলে মাই কি যে ইমাম বুখারি তো ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন সহি বুখারিতে সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা হাদিস আছে তো বাকি হাদিস গেল কই বোঝেন নাই সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি আছে সে বুখারিতে কিন্তু জানতেন তো ছয় লক্ষ তো বাকি পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার হাদিস গেল কই এই যে একটা প্রশ্ন দিয়ে মানুষকে বলছে যে যে পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ইমাম বুখারি হাদিস রচনা বা নিয়ে আসেননি ওগুলোর মধ্যে আমাদের দলিল আছে মানে ওদের দাবি মানে যেগুলো বুখারি মুসলিম বুখারিতে নেই আর বুখা ইমাম বুখারি যেগুলো সংকলন করেন সে বুখারিতে ওগুলো নাকি তাদের দলিল আছে বা এটা একটা ধোকা ধোকাটা কোথায় জানেন ইমাম বুখারি রাহমাল্লাহ তিনি ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন এ কথা সত্য তবে মহাদিসগণের নিকটে হাদিস বলতে ওটাকে বোঝায় বা গণনার ক্ষেত্রে যে তিনি সনদ জানতেন সনদ যেমন বাই শ্রতুর ফাতেয়া শ্র ফাতেয়া পড়ার পক্ষে ইমাম বুখারি সে বুখারিতে কখনো হাদিস নিচ্ছেন বলেন মাত্র পাঁচখানা সাতশো ছাপানো সাতন আঠানো কয়েকটা হাদিস তিনি নিয়ে এসেছেন তো ইমাম বুখারি কি স্রফ হাতে পড়ার পক্ষে মাত্র পাঁচটা হাদিস জানতেন জিনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ ওই যে জুজুল কিরা তিনশো খানা হাদিস আছে রফুলিয়া দিন করার পক্ষে ইমাম বুখারি সে বুখারিতে কখনো হাদিস নিয়ে এসছেন সাতশো পঁয়ত্রিশ থেকে সাতশো উনচল্লিশ মাত্র পাঁচখান হাদিস তিনি এসেছেন তো ইমাম বুখারি কি শুধুমাত্র পাঁচখান হাদিস জানতেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ জিনা জুজুল রফুলিয়া দেয়নি তিনি কি হাদিস নিয়ে এসছেন কিনেছেন নাই একশো আটানব্বই খানা হাদিস নিয়ে এসেছেন চারশো খানা সনদ জানতেন তো এতটুকু শুধু জেনে রাখেন যে মহাদিসগণ ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন মানে এই নয় যে হাদিসের টেক্স ছয় লক্ষ মানে সনদ জানতেন ছয় লক্ষ যেমন সেই বুখারি প্রথম হাদিস ইল্লামান আমল নিয়াত ইমাম বুখারি শহুত্তর খান সনদও জানতেন ভাই কত খান শহুত্তর খান সনদ তিনি জানতেন যে প্রত্যেকটা কাজ নির্ভর করে নিয়াতের ওপরে তো ইমাম বুখারি মাত্র একটা হাদিস নিয়ে এসেছে কিন্তু ছেড়েছেন উনসত্তর কাল কিন্তু মূলত কি হাদিস কিন্তু একটাই বিভিন্ন রাবি বন্দনা করছে রাবির জন্য হয়ে গেছে এটা ছয় লক্ষ আর একটা ভুল ধারণা আছে সেই বুখারিতে সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি আমরা গণনা করছি মূলত সাত হাজার হাদিস নয় দশ হাজার দুইশো একাশিটা সেই বুখারিতে হাদিস আছে কত ভাই দশ হাজার দুইশো একাশি কেমন ইমাম বুখারি সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি এটা শুধু মূল মতন আছে ওখানে তালিকাত হিসাবে ইমাম বুখারি হাদিস নিয়ে এসেছে সাহাবিদের ফতোয়া মানে আউবাকর ওমার ওসমান আলী যেকোনো সেই বুখারি একটা হাদিস খুলবেন দেখবেন একটা হাদিস বন্ধ করছে যে আবু রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি এই কথা বলেছেন তারপর ইমাম বুখার জন্য লিখছে ঠিক এই হাদিসটা আব্দুল ইবনা আব্বাস থেকে মুজাহিদ থেকে বা একের বর্ণনা করছে কি করে নাই যে ওয়াদ আবিদ সামিদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে আসলেন আর রেফারেন্স কটা দিচ্ছে আরও চারটে দিল মূলত হাদিস কটা হলে যাবে আরও ছয়টা হয়ে গেল তো এইভাবে সাহাবিদের ফতো সেই বুখারিতে মজুদ আছে ইমাম বুখার যে অধ্যায়গুলো বেঁধেছে তার অধিক অংশই সেগুলো কি 
হাদিস ইমাম বুখারি যে তালিকাগুলো ব্যবহার মানে ব্যবহার করেছেন তেরোশো উনচল্লিশ খান হাদিস আছে ওখানে কত খান তেরোশো উনচল্লিশ সমস্ত কিছু যদি যোগ করেন ইমাম হাজার আসকাদি ফাতুল বাড়িতে তিনি যোগ করেছেন প্রায় দশ হাজার দুইশো একাশি খানা হাদিস সেই বুখারিতে মজুদ আছে চিন্তা করেছেন ইমাম বুখারি আর একটি কিতাব আছে আদাবুল মুফরাত আছে না ভাই জুজুল কিরাত জুজুল রাফুল ইয়াদাইল তার আরও কিতাব আছে রে ভাই কালফু আফাল ইবাদ জাহামিদের বিপক্ষে হাদিসের গ্রন্থটা রচনা করেছেন আরও অনেকগুলো ইমাম বুখারির কিতাব আছে কমপক্ষে পনেরোর ঊর্ধ্বে ইমাম বুখারি কিতাব প্রমাণিত আছে তো ইমাম বুখারির সমস্ত হাদিস সহি জানত এমনটি নয় তিনি হাদিস জানতেন সহি জেব জাল মিলে প্রায় ছয় লক্ষ আশি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কথিত আহলুল হাদিস শাহদের মুখে কোন নাস্তিকদের নিয়ে অগ্নিঝড় বক্তৃতা শুনলাম না বা আহলুল হাদিসরা তো অগ্নিঝড় এমনিকে বক্তৃতা দেয় না যারা দেয় তাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করুন বোঝেন নাই আহলে হাদিসরা অগ্নিঝড় বক্তৃতা দেন না তারা শুধু মানে ইলমি খণ্ডন করে মানে আপনি যদি কোনো কোনো পয়েন্ট উপস্থাপন করেন তো তারা খণ্ডন করে কি দিয়ে তারা কোরআন হাদিসের আলোকে তার যুক্তি খণ্ডন করে বা আহালুল হাদিস ছেলেরা দেখেন একাধিক বই রচনা করেছে বা একটা বইয়ের নাম বলেই দিই যে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ ভাই কারা লিখেছে ভাই আমাদের ছেলেরা আমাদের ভাইরা আমাদের বন্ধুরা প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ এক দুই বাছারা নেই আরও জালি সমাপনে বইটা আছে কি নেই ভাই অধিকাংশ বই নাস্তিকদের জবাবে যতগুলো বই অধিকাংশ অধিকাংশই বা কারা রচনা করছে বিশেষ করে আহলুল হাদিস ছেলেরাই কারা কথা কি মিথ্যা নাকি জি না বিশেষ করে আহলুল হাদিস মানে ছেলেরা সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা অ্যাক্টিভ আছে নাস্তিকরা যখনই অভিযোগ করছে পাল্টা জবাব দিচ্ছে পাল্টা তার লেখনি তো জবাব দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমারও কয়েকটা এসব নাস্তিক তথা কথিত যারা আছে তাদের সঙ্গে সরাসরি আমার কয়েকটা আলোচনা আছে ইমোর মাধ্যমে আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন মুফাসিলের সঙ্গে আলোচনা আছে আসিফ মহিউদ্দিনের সঙ্গে আর ওই যে হানাফি দেওবন্দি থেকে নাস্তিক হয়ে গেল আবদুল্লাহ মাসুদ তার সঙ্গে তিনটে আমার বিতর্ক বিষয় আছে ভাই আমরা আলোচনা করছি আমরা আক্কেলি জবাব দিচ্ছি আমরা তারা যে অভিযোগ করছে সেগুলো খণ্ডন করছি ইলমি খণ্ডন করে যাচ্ছি তো যারা অগ্নিঝড় বক্তৃতা দেন তাদেরকে বলেন ভাই আপনারা অগ্নিঝড় বক্তৃতা দেন আমরা তো অগ্নিঝর বক্তৃতা কাউকে দিই না আমাদেরকে তো কণ্ঠাসা করে রেখেছেন আপনারাই আপনারা কণ্ঠাসা করে রেখেছেন যেই ব্যক্তি নাস্তিক আস্তিক সকলের অভিযোগ খণ্ডন করছে ডক্টর জাকির নায়ক তাকে তো আপনারা থাপ্পুর মেরে বন্ধ করে রেখে দিলেন বাংলাদেশে বোঝেন নাই আরে তাকে তো বন্ধ করলেন জি তিনি যে কবর প্রতিষ্ঠা করেছেন কখনো বলিনি কবর প্রতিষ্ঠা করেছেন কবর মাজারের পক্ষে ছিলেন তাই বলেছি কত সব রেকর্ড হচ্ছে কবর তিনি বানাতেন কবর তৈরি করতেন এমন কিছু বলি নেই আমি যে তিনি কবর মাজার পক্ষে আছেন যেমন এখনও অনেক বেরোলবিরা কবর মাজারের পক্ষে আছে ফুলতলিরা কবর মাজারের পক্ষে আছে সমর্থন করে কবর মাজারে কিছু দেওয়া চাদর দেওয়া শিঙ্গি দেওয়া গরু ছাগল দেওয়া এগুলো ইবাদত মনে করে ঠিক আব্দুল ওহাব নাজদি তিনিও আব্দুল ওহাব তিনিও তার পক্ষে আছেন যে কোনো আপনি বই উঠে দেখেন যে কোনো জীবনী গ্রন্থ আর যদি আপনাদের লেখা ফুলতলি লেখা গ্রন্থ দেখতে চান আমার কাছে বই আছে বইটার নাম হক বাতিলের লড়াই ওই বইটা আপনি পড়তে পারেন আর যে কোনো আব্দুল হক নাজদি জীবনী পড়েন যে কোনো জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন জি একবার প্রশ্ন করেছেন বর্তমান উন্মতের মধ্যে এত ইক্তেলাপ বিভক্তি সাধারণ মুসলিমরা কোন মাজাব বা কোন ফিরকা অনুসরণ করবে ভাই মাজাব মানতে আমরা কখনো নিষেধ করি না আমাদের মধ্যে এই সমস্যা মানে আমাদের কিনে এখানে একটা মিথ্যাচার হয় অনেকে বলে আমরা নাকি মাজাব মানি না ভাই আমরা মাজাব মানি কথা বোঝেন না আমরা মাজাব মানি তাকলিদ করি না মাজাব মানে মত মাজাব মানে কি ভাই মত বা ইমাম আবু হানিফের এমল্লার কোনো মত যদি কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বাই সেই মাজাব আমরা মানে কি মানি না অবশ্যই মানে ইজাস আল হাদিস মাঝাবি ইমাম আবুনি পার মাজাব এটা যে কোরআন হাদিসের সঙ্গে যেটা মিলে যাবে সেটা তার মাজাব তো ইমাম আবুনি পার এমল্লার মাজাব মানে কি মানি না যে আমরা মানি 
তবে ইমাম আবু হানিফার এম আল্লাহর ফতোয়া তাকলিদ করি না কোনটা যে ইমাম আবু হানিফা যে ফতোয়া হচ্ছে ওটাই মানবো আর কোনো মানুষের কথা মানবো না এটাকে বলা হয় কি তাকলিদ আমরা তাকলিদের বিরুদ্ধে মাজার বিরুদ্ধে না বোঝেন নাই মাজাব মানে কোরআন হাদিসের পক্ষে যার রায় হবে সেটাকে বলা হয় মাজাব আমরা মানি কেউ তাকলিদ আমরা করি না তাকলিদ কোনটা যে মানতেই হবে কোন সে থাকার না হক একটা আপনাকে মাসালা দেখাই এই যে দার্সের তিরমিজির কথা বলছিলাম দার্সের তিরমিজি আঠানব্বই নম্বর হাদিস খুলবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেটা সুনান তিরমিজি আর এটা দার্সে তিরমিজি মানে জাস্টিস তাকি উসমানি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা লিখেছেন আর আপনাদের বাংলাদেশে এখন বিশেষ করে সম্বোধনে কৌমি মাদ্রাসাতে এখন এটা মানে পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হচ্ছে দার্স দেওয়া হচ্ছে এইখানে ইমাম আবু নিবারে মধ্যে একটা ফতুয়া আছে কি জানেন এখানে একটা ইমাম আবু নিবারে মোল্লার একটা ফতুয়া আছে যে জাউরবের উপরে মাসা করা জাউরব মানে কি জানেন মানে শীতের সময়তে আপনি উল জাতীয় বা এই কাপড়ের কোনো মোজা পরেছেন এই মোজা পরেছেন এখন এর উপরে যদি মাসা করেন হবে কি হবে না হবে কি হবে না ভাই হবে উলের বা এই সাধারণ কাপড়ের মোজার উপরে যদি মাসা করেন এটা বৈধ সে বুখারি মুসলিম আহমদ তিরমিজি মাজা অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু ইমাম আবুহনি পারে মহল্লা তিনি এটাকে নাজায় হারাম মনে করতেন কি মনে করতেন নাজায় হারাম মনে করতেন তিনি মৃত্যুর তিন দিন আগে মৃত্যুর তিন দিন আগে তার মত পরিবর্তন করেছেন আর স্নান তিরমিজিতে ইমাম তিরমিজি কথাটা নকলই করেছেন হাদিস নামার নিরানব্বই এখনই খুলে দেখেন আমার কাছে আছে যে ইমাম আবুনি পেরে মোল্লা মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন এই মতো পরিস্থিতিতে তিনি বলছেন পানি নিয়ে আসার জন্য তারপর তিনি জাউরবের পরে তথা জাউরব শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার এই মানে সিট বা উল এই জাতীয় যেসব মোজাগুলো আছে তিনি তিন দিন আগে তিনি মাসা করে বলছেন যে এতদিন আমি যে কাজটা করিনি আজকে সেই কাজটা করলাম তো এই ইমাম আবুনি পেরে মোল্লা মৃত্যুর তিন দিন আগে যেটা তিনি নাজায়জ বলছেন সেটা জায়জ করে গিয়েছেন কথা বলছেন নাই তিনি কি করেছেন মত পরিবর্তন করেছেন কিন্তু বর্তমানে হানাফি ভাইরা দেখেন তারা বলছেন না যায় বা ইমাম আবনি বা রুজু করলে না আপনারা করছেন না কেন ইমাম আবনি বার এমাই মাস্তার তো রুজু করেছে কিন্তু তারা রুজু করেনি এখন পর্যন্ত তারা এখন পর্যন্ত ওটা পুরে কাইল আছে আমরা এই জন্য বলছি ইমাম আবনি বা যেমন হাদিস পেলেই মত পরিবর্তন করে নিতে বা আমরা করছি কি করছি না আমরা মত পরিবর্তন করছি আমরা মাজাব মানি তাকলিদের সাক্ষী করি না বিস্তারিত জানার জন্য আমার একটা বই আছে তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাশান এই বইটা পাঠ করতে পারেন আরেকটা বলছে নেক আরেকটা বলছে আল হাদিস এবং হানাফি মাঝার ইক্তলাপ নিরাশান পঁয়ত্রিশটা মাসালা যেগুলো আমাদের হানাফি ভাইদের সঙ্গে আমাদের সব সময় এই কথা লেগে থাকে এখানে পঁয়ত্রিশটা মাসালার জবাব আছে আর এই টোটাল তিনটে বই আছে আপনারা আলোচনা শেষে বাইরে থেকে নিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ জি শেখ একবার প্রশ্ন করছেন আহলুল হাদিস আলেমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নাম সহ উল্লেখ করবেন আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের যে যুদ্ধে একটা আলাদা বই আছে ওলেমাই হিনকা সান্দার মজি ওটা উর্দু বই চতুর্থ খণ্ড দুশো বিরাশি পৃষ্ঠা আর এই বইটা এখন আহলুল হাদিসও লিখেনি এই বইটা স্বয়ং আনাফি ভাইরা লিখেছে ওলেমাই হিনকা সান্দার মজ্জি পরিষ্কারভাবে আলুল হাদিস ওলেমারা যেভাবে স্বাক্ষর দিয়েছে তার মধ্যে প্রথম সে ব্যক্তির নাম কি নজির হোসেন মহাদেশ দেহলভি রাইমা হুল্লা অনেকে তাকে বলে উনি নাকি দেবন্দি হানাফি ছিলেন জিনা উনি আহলুল হাদিস তিনি ছিলেন প্রথম তিনি সেই সময়ে ফতোয়া তিনি দিয়েছেন আর এই জন্য আমি বলেছি আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে একটা ওলেমায় দেবন বা বেরলভির একটা সিগনেচার দেখান যে তারা ফতোয়া দিয়েছে যে ফতোয়া বরং এ কথা তাদের কিতাবে লেখা আছে যে লড়াইকারকে কে ফায়দা হাম খিচির গত আংরেজের সাপ নিয়ে পা রাহা হুম পরিষ্কার ভাবে বলছে যে লড়াই করে কি লাভ আমি তো স্বয়ং ইংরেজের কাতারে খিজির আল্লাহ সাল্লামকে পাচ্ছি চিন্তা করেছেন পরিষ্কার ভাবে সে বলছে যে লড়াই করে কি কি মানে কি ফায়দা ওলে ভাই হিনকার সান্দার মাঝে চতুর্থ খণ্ডের দুশো বিরাশি পৃষ্ঠাতে তারাই লিখেছে 
আরো অনেক কিছু কথাবার্তা তারা লিখেছে যখন আমরা এগুলো যদি আলোচনা করি এই ইতিহাস প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ কয়েক ঘন্টার আলোচনা করতে পারে এই শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়তে সে কারা কার পক্ষে ছিল বরং সেই সময়তে দারুল দেবন ভিজিট করতে পরিদর্শন করতে ইংরেজ ব্রিটিশরা বেশ কিছু মানুষ এসেছিল এসে তখন তারা দর্শন করে তখন তারা বলছে যে মাদ্রাসা খিলাপের সরকার নেই বালকে মহাবিনের সরকার হ্যাঁ মানে এই মাদ্রাসা সরকারের বিরুদ্ধে নয় বরং সরকারের মদতদাতা আর সরকারের পক্ষে এরা আছে বা দারুল দেবনকে সেই সময়তে ব্রিটিশ সরকার তারাই বলছে যে সরকার মাদ্রাসের বিরুদ্ধে নয় এরা মাদ্রাস এই যত ছাত্র এবং শিক্ষক আছে এরা সরকারের বিপুল পক্ষে আছে বা কথার মাধ্যমে কি বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে কথার মাধ্যমে এগুলো যদি আমরা প্রকাশ করি তখন ভাববে যে না আমরা তাদের সমালোচনা করছি বা সমালোচনা নয় তারা নিজেরাই কিতাবপত্র লিখে রেখেছে আশা করি থান বেতন ছয় টাকা তিনি সেই সময়তে বেতনও পেতেন বা এগুলো কি লোকনে ছাপানোর কথা নাকি যারা উর্দু একটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে উর্দু কিতাব কেন এটা মনে রাখবেন যে দেবন্দি ফিরকার বেরালবি ফিরকা সম্পর্কে জানতে হলে উর্দু জানাটা জরুরি কেন তাদের অধিকাংশ কিতাব কিসে উর্দু তার জন্য উর্দু কিতাবে এত পরিমাণে আছে ভাই একদিন যদি মনে করে আলোচনা করব যে ইংরেজদের দালাল কারা তাদের কিতাবপত্র থেকে দেখানো যাবে যে সেই সময়তে সেই সংকট করার সময়ে যে তারা কি কি মন্তব্য করছে যুদ্ধ না করার জন্য তার মধ্যে তিনটে কল আপনাকে বললাম যে খিজির করতো আহাম আংরেজকে কাতার মানে সাপ নিয়ে পা রাহা হুম আর লড়াই কারকে কে ফায়দা স্পষ্ট তারা বলছে আর বিস্তারিত দলিল যদি জানতে চান আমার কাছে ল্যাপটপ বা আপনি ইন্টারনেট থেকে এখন পিডিএফ পাই পাবেন কি পাবেন না এখন সেই বইয়ের নাম লিখেন ওলে ভাই হিন্দা সান্দার মাঝি পিডিএফ ইন উর্দু বা দেখেন সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন এখন ডাউনলোড করে যারা উর্দু পারেন তাহলে এখনই পড়ে দেখে নেন একদম মজুদ আছে কথাগুলো জি একবার প্রশ্ন করেছেন আমরা বিশ্বনবীর মোদ সুতরাং আমরা মুসলিম অর্থাৎ একই জমাতে অন্তর্ভুক্ত এই জমাত মানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের নাম মুসলিম আমরা কেন আহলুল হাদিস বলবো এটা কি কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে বা এই প্রশ্নটা কার কেউ কি এমন আছেন যারা মনে করছেন যে আমাদের পরিচয় মুসলিম আমাদের আহালে হাদিস পরিচয় দেওয়াটা উচিত নয় কেউ আছেন থাকলে একটু হাত তোলেন ভাই আছেন ভাই বা একটু সামনে আসেন বা ওখানে দাঁড়ান ভাই আপনার মত যে আমাদের পরিচয় মুসলিম আল্লাহ সুরা হাত এক তোমার আঠাত্তর সুরা ফসলে এক তোমার চৌত্রিশ সুরা ইমরান এক তোমার সুদ্ধ এক তোমার চৌষট্টি আল্লাহ বলেছেন আমাদের নাম মুসলিম বিয়ার নাম মুসলিম হুম তোমরা বলো তোমরা সাক্ষী থাকে আমরা মুসলিম এই জন্য আপনার কথা যে আমাদের নাম মুসলিম এটা যথেষ্ট আমাদের আহল হাদিস পরিচয় কেন দিতে হবে বা দেওয়াটা উচিত নয় বা জায়জ নয় এটা আপনার মত জি 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 খুব ভালো মানে ডক্টর জাকির নাকি যে বক্তৃতা শুনেছেন ওটার সঙ্গে আপনি একমত ভাই আপনার নাম কি জি মনসুর আহমেদ ভাই আপনার নাম আল্লাহ রিচে মুসলিম মনসুর আহমেদ কে রেখেছে নাম এবার দেখেন আমি এটা আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি যে আপনার একটা ব্যক্তিগত পরিচয় আপনার নাম কি একটা আপনার নাম যাই হোক যেমন আমার নাম রুহুল আমিন এটা আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আল্লাহ বলছে তোমার নাম তুমি বলো সাক্ষী থাকো বিয়ার নাম মুসলিম হুন আমরা মুসলিম তো আল্লাহ আমার নাম মুসলিম দিয়েছে আর আপনার একটা খাস নাম আমিন বা যাই হোক এ বি সি ডি এটা কে দিয়েছে এটা আপনার বাবা বা মা দিয়েছে তো মানুষকে পরিচয় দিচ্ছেন কোন নামে আপনি কি এই এ বি সি ডি নামে পরিচয় দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না আপনার যে নাম তো আল্লাহ তো আপনার নাম দেখেছে মুসলিম আপনি ওই নামে যেটা আপনার বাবা দিয়েছে ওটাই তো আপনি নাইনটি এইট জায়গাতে পরিচয় দিচ্ছেন তো এই নাম রাখা কি যাই হবে তাহলে আল্লাহ বলেছে সবচেয়ে উত্তম নাম দুটো একটা আবদুল্লাহ একটা আব্দুর রহমান যদি বলেন না এরপরে নাম রাখতে চাই তো আল্লাহর কাছে যেটা উত্তম নাম আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান এই নামই নামকরণ করা উচিত ছিল দ্বিতীয় কোনো নামের আর নাম আছে আমার কথা সেটা নাই কথা কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদের নাম দিয়েছে মুসলিম কিন্তু ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা নাম আছে না নেই নাম আছে কোন নামে পরিচয় দিচ্ছি আমরা ব্যক্তিগত নাম যেটা বাপ মা দিয়েছে আল্লাহ যে নাম দিয়েছে ওটা বছরে তিন চার বার মনে আমরা উত্তর দিই জি আমি যেটা বলতে চাইছি যে মুসলিম আমাদের নাম এটা অবশ্যই 
এটা কেউ অস্বীকার করে না এটা মুসলিম উমর ইজমা আচ্ছা না মুসলিম দুই নম্বর বিষয় যে আমাদের মুসলিমের পরেও কেউ অন্য নামে ডাকা যাবে যে যাবে আমার নাম রুহুল আমিন এটার নাম আব্দুল সবির ওটার নাম রাইহান এটার নাম এ এটার নাম বি বা আছে না নেই নাম ব্যক্তিগত সকলে পরিচয় আছে কি নেই যেমন আল্লাহ সুবান তারা তিনি একজন আল্লাহ তো একজন পরিক্তিলাপ আছে আল্লাহ নাম কতটা ভাই আসমার হুসনা শ্রা আরাব একশো আশি আল্লাহ অসংখ্য নাম আছে আর রাহমান আল রাহিম আল কারিফ কি নাম বৈশিষ্ট্যগত নাম কোরআন মাজিদ তো একটা কোরআনের নাম কি কোরআনকে ফুরকান নূর বলা হয়েছে কি হয়নি কোরআন হাকিম কোরআন একটা নাম অসংখ্য আছে না নেই বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তো শেষ নবী একজন কিন্তু তার অনেকগুলো নাম আছে না নেই ইমাম বাইহাক ইমাম বাঘাবির কিতাব শাহরুল সুন্না হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছত্রিশ আল্লাহ সুল্লু বলছে আনা মোহাম্মদ আল আনা আহম্মদ আল মাহি আল আকিব যে আল্লাহ সাল্লু অনেকগুলো নাম ছিল তো যে কোনো জিনিসের বৈশিষ্ট্যগত নাম থাকতে পারে যেন আমাদের নাম মুসলিম আবার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দুটো তিনটে করে নাম আছে মানুষকে ওই নামে পরিচয় দিই ওই নামে আমার রেজিস্ট্রেশন হয় ওই নামে ডাকে ওই নামে গোটা পরিচয় তো ঠিক একইভাবে আমরা মুসলিম আমরা আমরা মুসলিম অবশ্যই আমরা কি আহলুল হাদিস পরিচয় দিতে পারি যে দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কেউ যদি বলে না এটা দেওয়া উচিত নয় তার সঙ্গে আমি বিরোধিতা করি যে না ভাই আপনার এ কথা সঠিক নয় কেন কারণ হচ্ছে এটা আপনি যে কোরআনের আয়াত পরে আপনি বুঝেছেন আপনি যে হাদিস পরে আপনি বুঝেছেন যে হাদিস বুখারি মুসলিমের হাদিস পরে আপনি এই দাবি করছেন বা সেই ইমাম বুখারির এমনটা তিনি বলছেন হুম আসাবুল হাদিস হুম আহলুল হাদিস যার বুখারি না পড়লে আপনি আলমি হতে পারবেন না সেই যদি নিষ্পাপ করে আলুল হাদিস পরিচয় দেয় ভাই আপনি আমি কি বোঝেন নাই ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাত ভাই প্রশ্ন করেছেন তাবলিক জামাতে সাপ্তাহিক মজলিসে তালিম পয়েন্ট এ যাওয়া যাবে তাদের সাথে তিন দিন চার দিন বা জিল্লায় যাওয়া যাবে কি যাবে না ভাই এ প্রশ্ন এখন দারুল দেবনকে পাঠানো উচিত কেন কারণ হচ্ছে এটা এখন তাবলিক জামাত এখন কোন তাবলিক জামাতের কথা বলছেন মুক্তি সাদ সাহেবের তাবলিক না মুক্তি ইউসুফ সাহেবের তাবলিক এই যে কিছুদিন আগে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তার টুঙ্গির ইস্তেমার হওয়ার জন্য এক তাবলিক জামাতের ভাই আর একজন তাবলিক জামাতের পরে হিমস্র বাঘের নেয় তার এক নিজেরা মারামারি করে দু চারজনকে মেরে ফেলল পাচ্ছে না নেই ভাই এখন আমরা যদি বলি তাবলিক জামাতে যা যাবে না তখন বলবেন যে এরা শুধু বিরোধিতা করে ভাই আপনারা নিজেরা তো বলছেন দারুল উলুম দেবন থেকে ফতোয়া দিয়েছে তিনি সেপ্টেম্বর দু হাজার সতেরো সাল দু হাজার সতেরোতে ফতোয়া নাম্বার আটষট্টি হাজার সাতশো চুরাশি ফতো নাম্বার আটষট্টি হাজার সাতশো চুরাশি পরিষ্কার ভাবে তারা লিখছে তাবলিক জামাত প্রসঙ্গে যে তাবলিক জামাত এক নেয়া দিন হে আর এই কোরআন আর হাদিস তো তাবিল করতে হে ওই যে তাবলিক জামাত এটা একটা নতুন ধর্ম বা নতুন একটা ধর্ম বানিয়ে দিয়েছে আর এরা কোরআন আর হাদিসকে তা মানে অপব্যাখ্যা করে কি অপব্যাখ্যা করে যে এরা সমস্ত জিহাদের আয়াতগুলোকে হাদিসগুলোকে তাবলিগের জন্য ফিট করে তাবলিক জামাতকে গোমরা ফিরকা প্রচলিত তাবলিক জামাতকে দেবন্ত নিজেরাই দিয়েছে এখন আমরা কি বলবো বলে এখন আমরা কি তারাই তো নিজেরা বলছে এটা গোমরা ফিরকা বাতিল ফিরকা বা প্রচলিত তাবলিক তিন দিন চল্লিশ দিন এইভাবে যেগুলো করছে নির্দিষ্ট ফজলত বর্ণনা করে বা এর জন্য বলি যে বর্তমান যারা তাবলিক আছে তাদের ইসলাহ হওয়া দরকার ইসলাহ হওয়াটা জরুরি তারা যদি তিন দিন চল্লিশ দিন বারো দিন পনেরো দিন এটাকে উপরে তুলে ফেলে এই নীতি দুই ফাজালে আমল যে কিতাবটা আছে সেভেন্টি পারসেন্ট জাল মিথ্যা কে চাকানি পরিপূর্ণ এটাকে যদি বাদ দিয়ে দেয় তারপরে যদি তাবলিক করে কোরআন আর হাদিসের বা আমরা তাদের সঙ্গেও আছি আমাদেরকে ডাকবেন আমরাও যাব বোঝেন নাই যদি তিন দিন চার দিন চল্লিশ দিনের একটা বিশেষ ফজিলত বর্ণনা করছে যেটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় দুই যে ফাজারে আমলে দাস দিচ্ছে এই ফাজারে আমলে সেভেন্টি পার্সেন্ট মিথ্যা কেচ্চা কাহিনীতে পরিপূর্ণ এই মিথ্যা দাওয়াত দিচ্ছেন মিথ্যা দাওয়াত যদি পরিবর্তন করে যদি কোরআন হাদিসের যদি দাওয়াত দেন আমাদেরকে ডাকবেন আমরাও যাব তার জন্য বলছি তাবলিক জামাতের সঙ্গে ইসলাহ হওয়া জরুরি নিজেদের তারপর যদি করেন ইনশাল্লাহ আমরা আছি জি একবার প্রশ্ন করেছেন যে নবী করিম সাল্লাম মূলত দুনিয়াতে নেই কিন্তু মৃত্যুবরণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটা বলা যাবে না এটা কেমন আজব আকিদা বুঝে আসে না সে যাই হোক 
ভাই প্রশ্ন করেন বিশ্বনবী পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তো অনেক মানুষকে যখন আমরা বলি যে রাসূল তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তখন আর সর্বনাশ রাসূলের সঙ্গে মৃত্যু শব্দটা লাগানো যাবে এটা গুসতাকি এটা রাসূলের সঙ্গে এই কথাটা বলা উচিত নয় বরং বলতে হবে পর্দা নিয়েছে বা ইন্তেকাল করেছে বিশেষ করে আমাদের সুন্নি ভাই যারা আছে তাদের দাবি ভাই এটাই যদি হয় তো ভাই আমরা আর কি বলি আম্মা যেন আয়েশা রতিয়াল্লাহ তাল আনা তিনি বলছেন লাকাদ মাতা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিশ্চিত রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি মাতা মানে মৃত্যুবরণ করেছে সেই মুসলিম দারুসাল্লাম প্রকাশনী হাদিস নাম দু হাজার পাঁচশো চুরানব্বই সেই বুখারি হাদিস নাম বা তিন হাজার ছয়শো আটষট্টি এবং সেই বুখারি কিতাবু জানাইস হাদিস নাম এক হাজার দুইশো একচল্লিশ সেই বুখারি হাদিস নাম চার হাজার চারশো চুয়ান্ন টোটালে পাঁচবার সেই বুখারিতে হাদিসটা এসেছে আল্লাহ সুল যখন মৃত্যু অবস্থায় তিনি সাহিত্য আছেন এই মতো পরিস্থিতি ওমর বিদ কাত্তাব তারওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে ব্যক্তি বলবে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তার গদ্দনটাকে উড়িয়ে দিব আবাকর দিয়ে আনু তিনি বিশ্বনবী কপাল একটা চুম্মা দিয়ে বের হয়ে তিনি বলছেন ফামান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মোহাম্মাদুন মোহাম্মাদুন কদ মাত যে ব্যক্তি তোমরা বিশ্বনবীর ইবাদত করতে জেনে রাখো মোহাম্মদ সাল্লাম মাত তিনি মৃত্যুবরণ করেছে বা আবাকর দিয়ে আল্লাহ আনু তিনি বলছেন মৃত্যুবরণ করেছে সত্যবাদী আবাকর উপাধি কি সিদ্দিক সত্যবাদী তিনি মৃত্যু শব্দটা ব্যবহার করছেন দুই নম্বর আয়সা রদিনা তাহলে আনা সিদ্দিকা দেখেন বাপ বেটি দুজনই বলছে আম্মা যেন বলছে আমার এই রাঙের উপরে মাথা দিয়ে বিশ্বনবী ইন্তেকাল মৃত্যু বল বলছে মাথা শব্দটা আছে বা রসুল ব্যবহার করলেন কোনো আপত মানে আবহাওয়ার বর্ণনা ব্যবহার করলেন কোনো সমস্যা নেই আয়সা রদিনা তাহলে আনা তিনিও মাথা শব্দ ব্যবহার করছেন আর আল্লাহ সাদা পবিত্র করান সরা ইমরান আয়ত মাসে পঁচাশি কুলন নাফসের জায়গা তোর মাও প্রত্যেকটা নাফস যার নাফস আছে সে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে প্রত্যেকটা নাফস এই কথাটিকে আল্লাহ আরও মানে নিষ্বাদ করে দিলেন কার দিকে রসুলের দিকে দেখেন রসুলের মুখ দিয়ে আল্লাহ বলে নিয়েছে কোনটা ওই যে সরা আনা মায়ত মাসে বাসটি ইন্না সলাতি নিশ্চয় আমার সলা অংসুকি আমার কুরবানি ও মাহিয়া আমার জীবন ও মামাতি এই যে ভাই মত আছে না নেই আমার মৃত্যু আমার মরণ লিল্লাই রাব্বিল আলামিন সে মহান সত্তা আল্লাহ সাদার জন্য বিশ্বনের মুখ দ্বারাও আল্লাহ সাদার এই ঘোষণা দিয়েছেন দিয়েছেন কি দেন নাই আবার আল্লাহ নিজেই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন আল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী করছেন কি করেননি যে ইন্না কামাইয়াতুন বা ইন্না হুমায়াতুন নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারা মৃত্যুবরণ করবেন সরা জুমা সন উনচল্লিশ আত্মমার তিরিশ এই কথাটা সরা ইমরান আয়াত মাসের চুয়াল্লিশ আরও আছে ওমা মাহাম্মদ ইল্লা রসুল কদ হলাত মিন কাবলি হি রসুল আফা ইম্মাতা ভাই মাতা শব্দ আছে না নেই যে মোহাম্মদ একজন রসুল ব্যতীত কিছু নাই তার পূর্বে অনেক নবী রসুল আছে যারা জ্ঞাত হচ্ছে আফা ইম্মাতা আর রসুল যদি মৃত্যুবরণ করে ও কুতিলা অত তাকে হত্যা করা হয় ভাই কোরআন হাদিসে একাধিক জায়গায় যে মাতা শব্দ বিশ্বনবীর জন্য মত শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন পাশাপাশি আমাদের আয়সে ব্যবহার করেছেন আবকা সিদ্দিক ব্যবহার করেছেন সকলে ব্যবহার করেছেন তো এটা যদি তারা ব্যবহার করেছে বুঝতে কি না হয় তো আমরা করলে বুঝতে কেন হবে ভাই ভাই আমরা তো সাহাবর দিয়ে হলে তো আমাদের কথাই মানবো নাকি সেটা বাঁকারা এক মাসের সাথে ফাইনা মানো বিমিসলিম আমান তুম বিহি আল্লাহ বলছে যদি তোমরা তাদের মতো ইমান আনো তাদের মতো মানে সাহাবর দিয়ে হলে তার আনন্দের মতো ইমান আনো তবে তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে তবে আমরা সাহাবর দিয়ে হলে তার আনন্দ যে বাক্য বলছে সে বাক্য বলছি এখানে এত রাগারাগির কি আছে বুঝি না জি রাসুলের জন্য মত শব্দ ওটা স্বয়ং আল্লাহ ব্যবহার করেছেন রাসুল ব্যবহার করেছেন আগে থেকে সাহাবারা ব্যবহার করেছেন এটা বলতে পারে কোনো আপত্তি নেই জি যে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম আর প্রশ্ন উত্তর আমরা এখানে শেষ করলাম মহান সত্য আলোচনা হচ্ছে দোয়া প্রার্থনা যে আল্লাহ সাল্লা তুমি আমাদের সকলকে সঠিক বোঝা তো অসুবিধান করে সকলে বলি আল্লাহ মামিন এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আজকে আলোচনা প্রশ্ন উত্তর শেষ করলাম সুবানাক আল্লাহ হুম্মা অভিহ